Ich bin Maurice, hier geht es um Käufe in Games. Ähm, ich bin Referent für Mitglieder Kommunikation bei der USK und jetzt ist mein Ziel am Anfang, ähm, bevor ich Linda zu Wort kommen lasse, dass ich euch ganz kurz einfach nur sage, äh, was ist denn eigentlich die USK und was sollen eigentlich die Alterskennzeichen ausdrücken? Ähm, das heißt, wenn ihr dann im Laden steht und seht, ah, da ist ein Alterskennzeichen von der USK, was bedeutet das eigentlich? Ähm, dann wird äh, Linda ganz viel erzählen zu, zu Season Pass und Lootboxen und im Teil danach werde ich mich noch mal zu Wort melden, dann mische ich mich einfach noch mal ein ähm, und werde ein bisschen was dazu erzählen, äh, wie diese Alterskennzeichen eigentlich entstehen. Und natürlich, wie Irina schon meinte, was für technische Einstellungen ihr vornehmen könnt, um ähm, diese Spiele auch sicher zu machen. Okay, ähm, dann fangen wir gleich mal an. Die USK. Ähm, hä? Das ist quasi, das ist der ganze Deckmantel, unter dem dieser erste Vortrag läuft. Wer oder was ist denn die USK und was macht sie? Also, die USK. Die USK, was machen wir hier? Den ganzen Tag zocken. <lacht> nee, natürlich nicht. Ähm, leider. Äh, ich wurde auch unter diesem ähm, und unter dieser falschen Annahme hierher gelockt. Jetzt arbeite ich hier als Referent. Aber tatsächlich, ähm, die, das ganze Tag zocken, das machen andere Leute für uns. Ähm, die USK selbst erstmal als, als Firma ist die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Also die, die USK ist zuständig für die Prüfung von Computer- und Videospielen in Deutschland. Und ähm, diesen Titel haben wir uns auch nicht selbst einfach gegeben, sondern ähm, wir sind nach dem Jugendschutzgesetz und im Online-Bereich nach dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag die zuständige Selbstkontrolle. Wir sind staatlich anerkannt nach diesen beiden Gesetzen. Das heißt, wir handeln auch nach diesen beiden Gesetzen. Die, wir denken uns die Sachen nicht selbst aus. Ähm, und das Ganze bedeutet, dass zum Beispiel im Bereich des Jugendschutzgesetzes am Ende dieses ganzen Verfahrens, das ich euch später vorstellen werde, ähm, staatlich Vertreter sitzen, äh, die sogenannten ständigen VertreterInnen des, äh, der obersten Landesjugendbehörden, das ist ein ganz langer Titel, deswegen nenne ich sie oftmals einfach nur staatliche VertreterInnen. Ähm, die sitzen am Ende und verteilen dann Alterskennzeichen. Und die Alterskennzeichen haben bestimmt alle von euch schon mal gesehen. Ähm, hier sieht man es zum Beispiel, da haben wir schon EA Sports FC24 auf der Front, da unten das Quadrat mit der Raute, USK ab 12 freigegeben. Und auf der Rückseite, aha, da sind wir auch, aber da stehen noch ein paar mehr Informationen. Was die Mehrinformationen bedeuten, dazu komme ich später noch. Ähm, aber auf jeden Fall, so sieht es im Laden aus, wenn ihr in den nächsten äh, Elektronikfachhandel geht und euch ein Spiel kaufen wollt. Das werdet ihr darauf sehen, auf jeder einzelnen Verpackung, die im Laden steht. Jetzt sagt ihr aber, Maurice, was ist denn mit online? Ich gehe gar nicht mehr in Läden. Gar kein Problem, auch online sind wir überall. Wir sind hier zum Beispiel im Nintendo eShop, auf Fortnite haben wir da zum Beispiel die 12. Äh, aber wir haben auch, äh, das ist der Xbox Store daneben, darunter, das ist, ich glaube, Playstation. Und daneben, ähm, das ist ein Smartphone, das ist ein Google Play Store. Das heißt, wir sind wirklich überall. Und jetzt seht ihr überall die 12. Nein, wir haben natürlich auch andere Kennzeichen mitgebracht, das ist ganz, ganz klar. Ähm, ich werde jetzt ganz kurz hier nur durchgehen, äh, was für Kennzeichen wir eigentlich haben und was die bedeuten. Das heißt, wenn ihr nichts mitnehmt von diesem ganzen Abend, ähm, dann wäre das sehr, sehr schade. Aber bitte merkt euch diese Folie, weil das ist jetzt einfach wichtig. Was bedeutet eine Null? Eine Null bedeutet einfach nur, die Kuh steht auf der Wiese, nichts weiter. Da passiert nichts. Die Kuh explodiert nicht, man muss die Kuh nur wohin treiben. Das ist nicht, ähm, das ist nicht sonderlich gewalttätig oder in irgendeiner Weise irgendwie stressinduzierend, gar nichts. Ähm, es ist einfach nur ein Inhalt, der nicht äh, schädlich ist für Kinder. Das heißt aber nicht, dass Kinder ab Null auch in der Lage sind, das zu spielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die USK-Alterskennzeichen, da geht es wirklich um die Jugendfreigabe. Das heißt, an welchem Alter ist es nicht mehr nachhaltig beeinträchtigt für die Entwicklung? Ähm, das heißt nicht, dass die Kinder das auch spielen können oder dass es pädagogisch wertvoll ist. Wir haben ganz viele Simulatoren zum Beispiel, die durchaus anspruchsvoll sind. Also Microsoft Flight Simulator zum Beispiel oder Farm Simulator. Das ist zu komplex für mich. Ich kann meistens nicht mehr die Maschinen da starten. Aber das heißt äh, nicht, dass das halt schädlich ist für Kinder. Ähm, wenn ihr eine pädagogische Einschätzung haben wollt, dafür gibt es dann sowas wie den Spieleratgeber NRW. Und deswegen haben wir auch Linda zum Beispiel heute Abend hier. Aber die redet ja später bestimmt auch noch mal über den Spieleratgeber. Hoffe ich zumindest. Genau. Kommen wir zu sechs. Ähm, da haben wir jetzt ganz minimale cartoonhafte Gewalt. Also wir reden hier wirklich über Asterix und Obelix, sowas in diese Richtung. Ganz überzeichnet, da, 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 da fliegen dann kleine Vögelchen um den Kopf, wenn jemand gehauen wird, wenn es überhaupt jemand gehauen wird. Da sind dann teilweise Autorennspiele dabei, sowas. Ähm, vielleicht so ein bisschen Handlungsdruck, auch kein anhaltender Stress. Ähm, 
Das heißt, alles wirklich ganz kindliche Medien. Wir sind bei der 12. Die 12 sehen wir schon hier. Da wird es ein bisschen ernster. Wir haben die Leute in Rüstung. Wir haben Fantasy-Gewalt. Die großen äh, Rollenspiele, auch genannt RPGs, äh, die sich über Stunden ziehen. Das ist bei einer 12 zum Beispiel drin. Ähm, aber auch sowas wie zum Beispiel Beat'em-Ups, sowas wie Street Fighter oder Tekken wird vielleicht einigen von euch ein Begriff sein. Das heißt, äh, sehr viele Star-Wars-Spiele drehen sich auch um die 12. Das heißt, ähm, bei der 12 sind wirklich die Sachen drin, ähm, die in realitätsfernen Settings spielen, wo man zum Beispiel auch mal Gewalt hat, wie jemand wird mit einem äh, Schwert gehauen, aber man sieht doch kein großes Blut, man sieht keine Gedärme, nichts von dem ganzen Gleichen. Ähm, außerdem, die 12, da sehen wir auch die ersten Ingame-Käufe und Chats auftauchen, die ungesichert sind. Dazu komme ich später aber noch mal. Ähm, wir kommen erstmal zur 16. Bei der 16 darf es schon ein bisschen realistischer werden. Da haben wir schon äh, die Teile auch der First-Person-Shooter, also da, wo man aus der ersten Perspektive äh, sieht und mit einer Waffe rumrennt zum Beispiel. Wir haben so ein Battlefield 5 zum Beispiel da. Wir haben so ein bisschen Kriegsthematik, ganz belastende Themen. Die 16, da darf es wirklich schon auch da darf es auch schon Blut geben, aber eben noch keine explizite Gewalt. Ähm, die kann dann bei der 18 aber auftauchen. Die 18 ist dann wirklich sowas explizite Gewalt. Wir haben Horrorspiele zum Beispiel, die bei der 18 angelagert sind. Ähm, da, da kann es dann wirklich auch zu was kommen, was einfach nicht mehr für Kinder und Jugendliche geeignet ist, weil es einfach zum Beispiel zu viel Angst macht oder weil es eben einfach zu brutal ist. Genau. Ähm, und jetzt kommen wir zur Rückseite. Ich habe ja schon, schon ein bisschen angedeutet, ah, okay, da stehen jetzt noch Informationen auf der Rückseite von, diesem ganzen, äh, von dieser ganzen Packung. Und was bedeutet das eigentlich? Ähm, seit äh, Januar 2023 hat sich was Großes getan. Und zwar durch die Novellierung des Jugendschutzgesetzes ähm, werden jetzt sogenannte Zusatzhinweise hinten auf die Packung eines jeden physischen Spiels raufgedruckt. Ähm, was bedeutet das? Also ihr seht ja, ich mache mal kurz meinen Laserpointer hier an, ich hoffe, das sieht man dann. Also ihr seht hier zum Beispiel, hier ist die 12, das ist die Raute, das ist die Altersfreigabe. Und daneben, ebenfalls in diesem farbigen Feld, steht ihr jetzt, sieht jetzt Handlungsdruck, sexuelle Andeutung. Das bedeutet für diese 12 ausschlaggebend, der Grund für die Altersfreigabe ist sehr, also hoher Handlungsdruck und eben sexuelle Andeutung. Bei der 18 hier zum Beispiel ist es drastische Gewalt und Horror. Für jedes Spiel, was eine Altersfreigabe in diesen klassischen Verfahren in der USK erhält, werden diese äh, Zusatzhinweise, diese Gründe für die Altersfreigabe ähm, mitbestimmt. Was war ausschlaggebend? Was ist der Grund, warum Jüngere das nicht spielen sollten, weil das für sie schädlich sein kann? Ähm, und die ganz Pfiffigen unter euch werden jetzt sagen, aber Maurice, da ist ja noch, da drunter steht ja auch noch was. Ja, genau, hier in weiß steht zum Beispiel Ingame-Käufe. Die Ingame-Käufe waren nicht Grund für die Altersfreigabe, aber sie sind trotzdem enthalten. Das heißt, diese, äh, diese Zusatzweise sollen dafür da sein, um Eltern äh, und Erziehungsberechtigten Informationen darüber zu geben und zu orientieren, worauf sollten sie achten. Wenn sie zum Beispiel sagen, ja, mein Gott, äh, Handlungsdruck kann mein Kind schon, das ist gar kein Problem und das gruselt sich auch gar nicht so, das ist vollkommen in Ordnung. Aber trotzdem darauf achten, hier oben zum Beispiel, es können Ingame-Käufe drin sein. Oder auch Chats zum Beispiel. Also äh, es, mein Kind kann mit anderen Leuten kommunizieren. Darauf kann trotzdem geachtet werden. Und das sind sogenannte Nutzungsrisiken. Ähm, kommen wir später auf jeden Fall noch mal zu. Ich schreibe meinen Laserpointer wieder aus. Ähm, von, diesen, ähm, von diesen Zusatzhinweisen, äh, diesen Gründen für die Altersfreigabe, haben wir eine ganze Menge. Ich habe meine Tabelle hier mitgebracht. Ich gehe die jetzt ein bisschen schneller durch aufgrund der Tatsache, dass ich nicht äh, ewig lang über dieselbe Sache reden möchte. Und es ist auch kein Test, also es wird ja nicht abgefragt. Die, äh, ihr könnt diese äh, Tabelle oder diese äh, Gründe für die Altersfreigabe jederzeit auf unserer Webseite www.usk.de ähm, äh, euch ansehen. Da stehen dann die genauen Beschreibungen drauf, was sich dahinter versteckt. Also zum Beispiel Handlungsdruck. Handlungsdruck ist relativ leicht, da gibt es nur Handlungsdruck. Ähm, Ihr seht jetzt auch, dass sie quasi eingeordnet sind, immer so nach den Alterskennzeichen. Äh, Hintergrund ist da, dass sie damit nicht, äh, nicht fest danach äh, verankert sind. Das heißt, es wird nicht danach äh, geguckt, okay, ähm, wird quasi, das wird eine 12, dann müssen wir Handlungsdruck nehmen, sondern das geht eher äh, in die Richtung, es wird vorher überlegt, in welche Richtung ähm, könnte das Spiel gehen. Ist das eine 6, ist das eine 12? Und dann 
äh, wird äh, dementsprechend ein sogenannter, ein, ein Grund für die Altersfreigabe festgelegt. Ähm, genau. Bei Sprache haben wir zum Beispiel Schimpfwörter und Derbesprache, den benutzen wir relativ selten, weil das in, äh, in unserem Kulturkreis einfach nicht sehr oft vorkommt, dass danach äh, gesetzt wird. Ich glaube, das letzte Spiel, was irgendwie Derbesprache hatte, als Grund wirklich, dass es eine höhere Altersfreigabe bekommen hat, war, glaube ich, South Park. Ähm, genau. Bedrohung, Angst, da haben wir schon viel mehr Nuancen auch drin. Zum Beispiel in der 6 können ohne Probleme noch Schreckmomente dafür verantwortlich sein. Das heißt, kurze Momente, wo jemand mal irgendwo hinter, hinter der Kiste vorspringt und Buh ruft oder so, das kann für Sechsjährige schon erschreckend sein. Und es kann auch vielleicht nachhaltig erschreckend sein. Ähm, wo wir dann aber bei einer 12 schon eher sind, wenn wir sagen, oh, das hat aber eine düstere Atmosphäre. Das heißt, vielleicht sind alle anderen Level, alle anderen Spielwelten in dem Spiel sind vollkommen okay, aber das eine Level, das ist auf dem Friedhof, das sieht ganz schön gruselig aus, da flackert noch ein Licht, das sieht aus wie eine Schule, die verlassen ist oder so, also hat auch was mit der Lebensrealität der Kinder zu tun oder so, da geht man dann schon auf düstere Atmosphäre. Das geht eben so weit hoch, bis es irgendwann bei Horror anlangt und Horror ist dann wirklich Horror, also wirklich Grusel, Grusel, wir reden hier von, äh, von, von gruseligen, Sie kennen es aus gruseligen Filmen zum Beispiel, ähm, also wirklich Monster-Horror, ähm, was eben für alle unter 18 durchaus immer noch verstörend sein kann. So, äh, Gewalt, auch ganz viele Nuancen. Äh, ich habe ja schon gesagt, so die Comic-Gewalt, Asterix und Obelix geht aber eben hoch bis drastische Gewalt. Ähm, also wirklich Schießereien, Messer, sowas alles in diese Richtung. Ähm, dann haben wir Sex mit sexuellen Andeutungen, sexuellen Inhalten, äh, Drogen und Sucht. Da haben wir drei Deskriptoren oder drei äh, Gründe für die Altersfreigabe, nämlich Drogen, Alkohol und Tabakkonsum. Und da sieht man jetzt schon, okay, die sind so von der 12 bis zu einer 18, können die alles so sein. Es geht natürlich immer um den Kontext. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich erkläre ja später noch mal im Detail, wie so ein Alterskennzeichen eigentlich vergeben wird. Ähm, aber es ist natürlich komplett interessant. Ist das Protagonistin, die zum Beispiel da gerade Tabak konsumiert? Und wie wird es dargestellt? Ist es was Gutes? Ist es was Negatives? Wie rahmt das Spiel das eigentlich? Alkohol genau, genau das Gleiche. Sehe ich einfach irgendwo mal eine Flasche rumstehen? Oder wird das auch benutzt? Und wird, werden die Folgen davon angesprochen? Das heißt, es ist total nuanciert. Ähm, und wenn das zum Beispiel zu einer höheren Altersfreigabe führt und mit draufsteht als Grund für die Altersfreigabe, heißt das also, okay, für eine Altersgruppe, die drunter ist, die können das vielleicht noch nicht einordnen. Die haben vielleicht Probleme damit zu verstehen, wie im Spiel damit umgegangen wird. Glücksspielthematik ist auch so ein ganz spannendes Ding. Mit Glücksspielthematik, Obacht, geht es nicht um Lootboxen im klassischen Sinne, sondern tatsächlich um, äh, tatsächlich ist das Glücksspiel, das heißt um eine Rahmung, die Glücksspiel normalisiert. Wenn zum Beispiel ich ein komplett unproblematisches Spiel habe, sage ich mal, aber ein Level findet in einem Casino statt und jetzt wird mir als Spieler äh, in gesagt, okay, um weiterzukommen, muss jetzt einfach 800 Mal einfach Münzen in diesen einarmigen Mediten werfen. Dann kann das eine Gewöhnung an reale Glücksspielautomaten sein. Und dafür ist dieser Grund für die Altersfreigabe. Und genau wie eben auch gesagt, je nachdem, wie nuanciert das ist, kann das eben von einer 12 bis zu einer 18 alles sein in der Altersfreigabe. Ähm, soziale Desorientierung, die sind ganz frisch gebacken, die beiden. Kriminelle Rollenbilder, sexualisierte Rollenbilder. Das heißt zum Beispiel, werden äh, kriminelle Milieus als cool angesehen. Zum Beispiel illegale Straßenrennen. Wird gesagt so, oh, das macht total Spaß und du mit deiner Truppe, ihr seid die Geilsten. Ähm, aber das Spiel setzt sich gar nicht kritisch damit auseinander und setzt es quasi in, diesen, in dieses große Verhältnis. Ist es jetzt illegal? Ist es eigentlich cool? Ähm, da fällt das zum Beispiel rein. Werbung ist was, was wir auch relativ neu haben. Ähm, wir äh, werten ja zum Beispiel nicht nur äh, klassische Spiele, die man eben in seine äh, Playstation oder in seine Switch reinpackt, sondern unter anderem werten wir auch Apps. Das heißt, wenn ein Spiel, was zum Beispiel aus dem Google Play Store runtergeladen werden kann, zu uns kommt und sagt, ich will trotzdem Alterskennzeichen haben, das kommt hier nur wieder mal vor. Ähm, und dann äh, spielen wir diese Sachen und meistens wird dann Werbung eingeblendet. Ähm, wahrscheinlich wird Linda dazu auch noch mal was sagen. Diese Werbung kann Auswirke auf die Altersfreigabe haben. Das heißt, wenn das Spiel selbst komplett unproblematisch ist, weil ich die ganze Zeit bloß Tic-Tac-Toe-Spiele, aber zwischen den Matches plötzlich Werbung eingeblendet wird für irgendein Zombie-Spiel oder einen Film oder sonst irgendwas, dann sind das problematische Werbeinhalte. Das heißt, die Werbung hat eine höhere Jugendschutzrelevanz als der Rest des Spiels. Ähm, und dann haben wir die großen persönliche Integrität. Ich decke das mal beides jetzt auf. Ähm, ich fange mal unten an mit der Nutzungsfunktionalität. Das heißt, wir haben Ingame-Käufe und Ingame-Käufe mit zufälligen Objekten, Lootboxen, 
Chats und Standortweitergabe. Äh, das sind quasi Nutzungsfunktionalitäten, die Zusatzhinweise, die Sachen, die in, äh, in weiß unten drunter stehen unter diesem Feld. Das heißt, da, wo wir darauf hinweisen, Achtung, das war jetzt kein Grund für die Altersfreigabe, aber das ist trotzdem im Spiel enthalten, habt da ein Auge drauf. Wenn das aber oben steht in dem farbigen Feld, dann wird es zum Beispiel erhöhte Kaufanreize. Das heißt, ähm, da sind zum Beispiel nicht nur Lootboxen drin, sondern die Lootboxen sind in so einer Art und Weise im Spiel enthalten und mit dem, mit dem gesamten Gameplay verknüpft, dass die Kaufanreize höher sind. Die sind nicht einfach nur da, das Spiel ist in besonderer Form darauf aus, diese Sachen zu verkaufen. Und äh, Menschen kommen immer, oder Spielerinnen kommen immer wieder in Kontakt damit. Das ist auch nicht so was, man macht es einmal an, das sagt, hey, kauf doch mal eine Lootbox und dann hört es einfach auf damit, sondern im normalen Spiel Loop, im Gameplay-Loop, wird immer wieder darauf hingewiesen, kommt doch mal in den Shop, kauft doch mal was. Das hat natürlich auch ganz viele Nuancen, deswegen sehen wir hier auch wieder, von der 6 bis zu der 18 ist alles drin. Ähm, und es hat natürlich noch andere, ähm, äh, andere Auswirkungen, wie zum Beispiel Druck zum Vielspielen, heißt einfach zum Beispiel, das Spiel möchte, dass du über deine normale Zeit spielst, zum Beispiel dadurch, dass sie sagt, hey, spiel doch einmal bitte jeden Tag. Wenn dich jedes jeden Tag einmal einloggst, dann äh, kriegst du eine besondere Belohnung. Je nachdem, wie ausgeprägt das ist und inwiefern ich das zum Beispiel ausstellen kann, Vorsorgemaßnahmen sind dabei wichtig. Ähm, kann, dazu komme ich aber später nochmal, wenn es um die tatsächliche Vergabe von den Alterskennzeichen geht. Ähm, dann kann es Druck zum Vierspielen bedeuten, weil es eben ähm, jüngere Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen Integrität äh, so weit einschränkt, dass sie nicht mehr in der Lage sind, selbst zu sagen, oh, ich möchte jetzt aufhören zu spielen, weil das Spiel so ein bisschen sich in die Richtung drückt. Ähm, Genau, jetzt, das waren ganz viele Sachen und keine Sorge, ihr müsst euch das auf jeden Fall nicht alle merken. Ähm, ihr könnt einfach auf unsere Webseite gehen, da haben wir eine Prüfdatenbank. Ihr könnt jedes Spiel, was wir jemals geprüft haben, da eingeben. Und dann wird, ähm, wenn es ein Spiel war, was nach 2023 geprüft worden ist, also oder seit Januar 2023 geprüft worden ist, wird euch äh, nicht nur das Alterkennzeichen ausgegeben, ähm, sondern eben auch ähm, sowas wie die dazugehörigen Gründe für die Altersfreigabe. Und da wird auch gleich erklärt, hier zum Beispiel Fantasy-Gewalt, was bedeutet das eigentlich? Genau. Ähm, so sieht das Ganze dann aus. Ähm, ist, ist ganz, ganz hübsch. Ähm, das ist alles aufgedruckt, das habt ihr euch jetzt natürlich alles schon gemerkt. Äh, wir sehen hier auch, theoretisch ist auch eine Null drin mit Chats. Das heißt, hier oben, das ist theoretisch machbar, ist nur ausgesprochen selten. Ähm, warum, komme ich später noch zu, einfach mal, aber dass ihr es gesehen habt, so sehen die auf der Rückseite alle aus. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment, aber wie sieht es denn online aus? Da sehen die ganzen äh, Sachen so aus. Und wenn ihr auf die Sachen raufklickt, zum Beispiel im Google Play Store, kommt dann ein, ab zwölf Jahren, enthält Gewalt und unten drunter wieder diese sogenannten Nutzungsfunktionalitäten, also Chats, Ingame-Käufe und zufällige Objekte. Das Beendet jetzt erstmal mein Part. Also das ist jetzt ganz grob, wenn ihr in den Laden geht, so sieht das Ganze aus ähm, für, die, äh, für, für den Einzelhandel, aber auch ein bisschen online. Das heißt, das könnt ihr euch darunter vorstellen, wenn ihr jetzt so eine bunte Raute seht. Aha, das ist die Orientierung quasi, die ihr damit habt. Das bedeutet das. Und ähm, genau, das wäre jetzt erstmal mein Part beendet. Gibt es schon Fragen vielleicht dazu? Ich würde mal ganz kurz, vielleicht können wir tatsächlich eine Frage direkt beantworten von ähm, Dennis, äh, damit sein innerer Monk äh, sich wieder abregen kann. Und zwar, warum steht denn bei allen Kennzeichen unter der Zahl freigegeben, außer bei der 18? Ähm, und ansonsten haben wir noch ein paar Kommentare zum Thema Werbung in Spielen ähm, bzw. Erfahrungswerte, ähm, die damit gemacht wurden. Das würde ich aber tatsächlich, die freigegeben Frage würde ich jetzt beantworten und vielleicht an dich, Maurice, abgeben. Die ähm, Anmerkung würde ich mit in die Diskussionsrunde ähm, mitnehmen und das eventuell dann nochmal aufgreifen. Genau. Ähm, freigegeben hat eine ganz einfache Begründung. Alles andere ist quasi, du bist zwölf, ab zwölf Jahren ist es freigegeben, aber wenn du 18 bist, dann bist du volljährig und dann ist es, dann muss es für dich nicht mehr freigegeben werden. Dann, dann kann dir niemand mehr was freigeben oder verwirren. Das ist der ganze Grund dahinter. Ähm, das, ja, genau. Äh, deswegen sieht man zum Beispiel aber auch bei den, ähm, bei den Online-Kennzeichen, da steht dann ganz groß nur USK 0 zum Beispiel. Das ist der Hintergrund davon, genau. Ja, da wird sich noch ganz kurz gemeldet. Okay. <lacht> Gut. 
Ähm, dann würde ich an der Stelle jetzt wahrscheinlich abgeben an Linda, wenn das in Ordnung ist. Genau. Super. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, mich hören auch alle gut. Ähm, dann würde ich jetzt meinen Bildschirm teilen. Vielen Dank für die gute Vorlage. <lacht> äh, genau, jetzt müssten alle meine Präsentation hoffentlich sehen zum Thema Käufe in Games. Geht es natürlich bei mir heute auch. Äh, genau, ich bin eingeladen, weil ich bin vom Spieleratgeber NRW, haben wir gerade schon kurz gehört. Wir sind eine pädagogische Informationsplattform, richten uns hier an Familien, Erziehungsberechtigte, aber auch für pädagogische äh, Fachkräfte. Wir haben mittlerweile über 1900 pädagogische Beurteilungen. Wir hatten letztes Jahr ein Redesign, deshalb sind die noch nicht alle auf der neuen Seite, aber wir arbeiten im Hintergrund an dem Archiv. Genau, und bei uns gibt es Basisinformationen zu äh, verschiedenen medienpädagogischen Themen, Fachartikel, aber auch Videos. Aber unser Kern sind die pädagogischen Beurteilungen. Diese werden in Gruppen getestet mit Kindern und Jugendlichen. Wir haben verschiedene Spieletestgruppen in Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in NRW und darüber hinaus. Und genau, und es ist halt wichtig, dass die Meinung von denen von der Zielgruppe damit einfließt und dass die da, dass die Beurteilungen damit angereichert werden, was die jugendliche Zielgruppe dazu sagt, also was ihnen Spaß macht und was ihnen keinen Spaß macht. Genau, und unser Kernaspekt äh, sind eben auch Faszinationsaspekte, aber auch kritische Faktoren von Games. Äh, genau, warum spielen Kinder und Jugendliche? Weil es Spaß macht, weil man da gewinnen kann. Man kann äh, mit FreundInnen zusammenspielen, man kann seine äh, die Themen, die einen interessieren, in Spielen abdecken. Aber genau wie Maurice schon sagt, es gibt eben auch diese kritischen Faktoren, Inhaltsrisiken, Kontaktrisiken, Nutzungsrisiken. Und heute beschäftigen wir uns genau mit so Glücksspielelementen bzw. Bezahlinhalten, äh, genau, auch ein bisschen problematische Spielzeiten. Das hängt ja davon auch und das geht da auch ein bisschen mit rein. Äh, genau, gehe ich aber gleich ein bisschen näher drauf ein. Äh, Irina sagte auch schon, wir haben eine Jugendredaktion, mit der haben wir uns auch letztes Jahr damit beschäftigt und äh, genau, gerade angeteasert, wir arbeiten natürlich auch immer mit Kindern und Jugendlichen, die Meinung ist wichtig, habe ich hier auch nochmal die äh, zwei Zitate von Jugendlichen mit reingebracht, äh, weil wir die auch eben gefragt haben, was die zu der Thematik sagen und da war es auch sehr bezeichnend, dass da auch äh, die Grundthematik war, es gibt immer öfter unfertige Spiele zum Release, seien es massiv verbackte Spiele oder fehlende bzw. entfernte Inhalte. Dadurch merkt man, dass Inhalte und Features aus Spielen entfernt wurden, um sie später dann eben als kostenpflichtige DLCs in Season Passes oder in exklusiven Editionen zu verkaufen, um Gewinn zu erzielen. Das führt zu Frust und Enttäuschung. Oder ähm, genau, Profit wird heutzutage häufig durch kritische Monetarisierungssysteme generiert. Der Spielspaß kann somit hinter einer großen Kostenwand versteckt sein. Für Vollpreistitel werden Pakete, Ingame-Käufe angeboten, um Inhalte freizuschalten. Dann gibt man Geld für Skins, Premium-Währung, schnelleren Fortschritt, Stufenanstiege etc. aus. Teilweise sind diese Boni spielentscheidend, können sogar mit viel Glück selber erworben werden oder absurd zeitintensiv erspielt werden, also Pay to Win. Bei Lootboxen kommt dann noch der Glücksfaktor hinzu. Viele von den Begriffen sind hier äh, markiert, auf die gehe ich jetzt gleich ein bisschen näher ein, für diejenigen, äh, die da noch ein paar Fragezeichen haben. Genau, erstmal zu den Editionen. Ähm, man sieht das häufig in den verschiedenen Stores. Da gibt es dann die Standard, die Deluxe oder die Ultimate Edition, zum Beispiel hier bei Diablo. Und je nachdem, wie viel Geld ich bereit bin auszugehen, gibt es dann zusätzliche Inhalte, äh, die ich da freischalte. Das ist kein Einzelfall. Ich bin heute mal ganz kurz über den PlayStation Store und da fiel mir direkt auf, dass es das wirklich bei sehr vielen Spielen mittlerweile gibt. Sei es irgendwie bei Spider-Man, dass ich da irgendwie noch fünf Fertigkeitspunkte habe, die ich mir nicht selber erspielen muss. Oder einzigartige Anzüge für Peter. Äh, bei God of War kriege ich hier äh, einen Axtgriff und noch eine Rüstung und Kleidung. Das zieht sich wirklich durch die Spielerlandschaft, dass ich je nachdem, was ich bereit bin auszugeben, dann noch zusätzliche Inhalte habe, bis äh, zusätzlich noch Mini-Artbook, Soundtrack etc. Genau, welche Spiele sind überhaupt beliebt nach der Gym-Studie, in der werden immer Kinder und Jugendliche befragt, äh, sieht man hier anhand von verschiedenen Altersgruppen, 12 bis 13 bis 18 bis 19 und auch in verschiedenen Schulformen oder auch bei Mädchen und bei Jungs, dass immer wieder die gleichen Spiele genannt werden oder sehr oft die gleichen Spiele, Minecraft, FIFA ist dabei oder mittlerweile haben wir auch schon gehört, EA Sports FC, ähm, Fortnite, äh, auf die wollte ich auch kurz eingehen, die meisten von euch 
euch werden diese Spiele vermutlich kennen. Äh, genau, Minecraft, ein Open-World-Sandbox-Game, also so ein bisschen digitales Lego. Ich kann da alles Mögliche machen. Ich kann Rohstoffe abbauen, ich kann Rohstoffe neu bauen. Ähm, genau, es gibt auch eine In-Game-Währung, das sind Münzen. Äh, Habe ich jetzt hier mal ein Beispiel reingepackt, äh, da kann ich mir zum Beispiel für 6,99 Euro 960 Münzen kaufen, kriege dann auch dementsprechend einen Bonus, wenn ich 10,99 Euro ausgebe, kriege ich schon einen höheren Bonus und so weiter, das summiert sich da, je nachdem wie viel ich ausgebe und ich kann davon beispielsweise äh, so Star Wars Skins kaufen und vieles, vieles mehr, das ist nur eins von vielen Beispielen. Fortnite äh, sollte auch den meisten bekannt sein. Genau, ist ein Battle Royale-Titel, also Fortnite Battle Royale. Ähm, 100 Spielerinnen treten allein oder als Team gegeneinander an und am Ende gibt es dann äh, ja, einen Gewinner oder eine Gewinnerin, wer am Ende übrig bleibt. Hier, sind die, hier ist die Premium-Währung wie Bugs, die kann ich äh, auch zusätzlich erwerben. Äh, genau, hier auch Preise von 8,99 bis 89,99 und auch hier kann ich verschiedene Skins etc. für meine Charaktere kaufen. Hier gab es zum Beispiel eine Kolo Kollaboration, äh, ich glaube es war im Rahmen von der NFL, also dann konnte ich hier ein besonderes Football-Outfit haben. Das war dann aber auch zeitlich begrenzt für einen bestimmten Zeitraum. EA Sports FC, Fußballsimulation gibt es auch jedes Jahr. Kauft man sich oder ist natürlich der Wunsch, dann immer den aktuellen Teil zu haben, um auch das aktuelle Kader mit den aktuellen Mannschaften zu haben. Realistische Fußballsimulation ist hier ein Vollpreistitel. Wie Bugs ist hier natürlich falsch. Da ist ein äh, Kopierfehler drin. Das sind die FC-Points. Äh, genau, die kann ich auch erwerben. Und äh, genau, bei EA Sports FC hatten wir gerade auch schon, gibt es dann auch gerade im Ultimate Team Modus äh, Lootbox-Mechaniken, also wo es dann davon abhängt, welche Spieler, Spielerinnen ich dann freispiele, genau. Oder nicht freispiele, welche ich dann in den Lootboxen gewinne. Ich habe noch ein viertes Spiel mit reingenommen, Roblox, da das auch ein Titel ist, der immer beliebter ist in unseren Testgruppen und der äh, auch sehr, also der schon mehr Aufmerksamkeit verdient, äh, genau. Roblox ist auch ein Sandbox-Game, das heißt, ich kann mir verschiedene Minispiele dort, äh, oder ich kann verschiedene Minispiele spielen, sogenannte er Erlebnisse, die sind nutzergeneriert. Das heißt, andere NutzerInnen können die selber gestalten und ich habe dann Zugriff auf die Inhalte und kann dann die verschiedenen Spiele spielen. Das kann auch von einfachen Simulationen bis hin zu etwas Lustigem, aber auch bis hin zu irgendwelchen Shooter oder gruseligen Spielen gehen. Und auch hier gibt es äh, eine eigene Währung, die sogenannten Robux, für die ich mir auch zusätzliche Inhalte oder äh, zusätzliche Inhalte oder Skins oder Accessoires, die meinen Charakter äußerlich verändern, kaufen kann. Genau, so viel kurz zu den beliebten Spielen. Wenn euch noch Titel unter den Nägeln brennen, können wir darauf auch gerne eingehen und im Nachgang auch gerne über die nochmal sprechen. Die habe ich auf jeden Fall mitgebracht, weil das Titel sind, die in unseren Testgruppen oder in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen immer äh, sehr beliebt sind und auch wo wir viele Eltern fragen zu bekommen. Ja, fehlen dürfen natürlich auch nicht Smartphone-Spiele. Äh, das ist natürlich eine oder die Plattform, die bei der jungen Zielgruppe besonders beliebt ist. Ich gehe zum Beispiel jede Woche in meine Testgruppe morgen wieder und wenn ich komme und da bringe ich immer Spiele mit und die testen wir und die schauen wir uns an, aber trotzdem sitzen die Kids dann meist schon da, bevor ich komme und sind alle an ihrem Handy und spielen aktuell gerade immer Brawl Stars. Äh, Genau, das sind dann, dann habe ich auch mal so eine Umfrage gemacht oder auch mal so, was die so spielen. Das sind Titel, die da immer wieder genannt werden. Brawl Stars, Genshin Impact, Pokémon Go, Coin Master, Clash of Clans, Clash Royale, Subway Surfers, Royal Match, Monopoly Go, Heyday. Muss man nicht alles kennen. Viele von den Spielen funktionieren auch ähnlich, beziehungsweise kommen dann irgendwelche Spiele, wo man denkt, ach, das habe ich doch schon mal gesehen. Aber äh, das ist natürlich auch ein großer Markt, gerade der Mo äh, Mobile Game Markt, der da sehr beliebt ist bei der jungen Zielgruppe, weil diese Spiele natürlich heute häufig kostenfrei sind und einfach zugänglich. Gut, 
Äh, ja, der Begriff Dark Patterns fiel schon vorhin, Mechanismen zur Förderung eines exzessiven Mediengebrauchs. Dark Patterns kann man unterteilen in verschiedene Aspekte. Es gibt einmal Zeitpatterns, äh, war gerade eben, hatte der Maurice schon angesprochen, tägliche Belohnungen. Ich muss immer wieder in mich in das Spiel einloggen, weil ich ja weiß, ich kriege dann und dann ein bestimmtes Item und wenn äh, ich das heute vergesse, dann kriege ich das morgen nicht mehr oder vielleicht wird auch mein Counter zurückgesetzt. Äh, künstliche Wartezeiten, ich weiß zum Beispiel, dass jetzt äh, vor der Veranstaltung heute musste ich nochmal schnell spielen, weil vielleicht braucht etwas zwei Stunden, dann kann ich später dann nochmal irgendwas abernten oder wie auch immer. Oder meine Leben haben sich regeneriert. Äh, das ist auch ein Mechanismus, dass sich so ein bisschen der Tagesrhythmus danach orientiert, wann in meinen Spielen irgendwas passiert, äh, weil dann Counter ablaufen in Zeiten, wo ich gerade nicht spiele. Oder Grinding, dass ich äh, möglichst besser werden will, höhere Level haben will, damit meine Gebäude zum Beispiel mehr abwerfen und ich einen äh, schnelleren Levelanstieg habe. Dann haben wir die Geldpatterns, das sind Pay-to-Win, Pay-to-Skip-Aspekte. Da gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Also ich zahle Geld, damit ich im Spiel schneller vorankomme oder um Wartezeiten zu überspringen. Mhm, genau, Premium-Währung hatte ich gerade schon ein Beispiel von V-Bucks oder Robux äh, angesprochen, gehe ich aber auch gleich nochmal ein. Das ist dann meist die In-Game-Währung, die dann auch vom Wechselkurs zu realem Geld äh, meist ein wenig kompliziert ist, sodass ich irgendwann den Überblick verliere, wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich genau ausgegeben und bei Lootboxen, dass ich Geld ausgebe für Inhalte, wo ich nicht genau weiß, was letztendlich da drin ist. Dann haben wir noch soziale Patterns, also Verpflichtungen, die ich habe oder Bestenlisten. Ich möchte vielleicht äh, im Hand von meinen SchulkameradInnen besser sein, äh, Social Media Verknüpfungen, äh, wenn ich es mit irgendwelchen Accounts verbinde, die ich habe oder auch psychologische Patterns, der die Illusion von Kontrolle, man kommt immer weiter, aber letztendlich wiederholen sich dann irgendwelche Muster. Genau, das sind alles Dark Patterns, also diese trickreichen Designtechniken, um NutzerInnen dazu zu bringen, bestimmte Aktionen durchzuführen, die nicht in ihrem besten Sinne sind und besonders in Online-Games, Multiplayer-Games, äh, Spiele-Apps implementiert, um eben Geld zu verdienen und SpielerInnen zu binden. Ja, welche Geschäftsmodelle gibt es da? Ähm, Vollpreistitel hatten wir gerade schon gehört, bis zu 80 Euro oder auch mehr, je nachdem, welche Edition ich bereit bin zu kaufen, können aber unabhängig davon, dass es ein Vollpreistitel ist, trotzdem Mikrotransaktionen erhalten. Dann gibt es Free-to-Play, ich kann das Spiel einfach spielen, runterladen. Hier ist es aber so, dass ich dieses Spiel oft durch Werbung oder äh, Bezahlmechaniken finanziert. Dann gibt es DLCs, also Zusatzinhalte zu spielen, die ich nochmal extra kaufe, um zusätzliche Episoden zu spielen etc., also dass ich nochmal Geld ausgebe für ein Paket mit Inhalten oder Abo-Modelle, Battle Passes, dass ich äh, Geld ausgebe, um da eben im Rahmen eines Abos bestimmte regelmäßige Belohnungen oder Gegenstände zu erhalten. Das machen wir jetzt nochmal anhand von ein paar Beispielen, die äh, verschiedenen Aktionen. Genau, Premium-Währung hatte ich ja gerade schon angesprochen, eine spezielle Währung wie Edelsteine, die meist für echtes Geld erworben wird und in Abgrenzung zur regulären Spielwährung nicht einfach erspielt werden kann. Also im Vergleich zu, den, zu der Währung, die ich einfach so bekomme, muss ich hier Geld ausgeben äh, für besondere Sachen, die ich dann kaufen kann für diese Premium-Währung. Genau, der Wechselkurs zu echtem Geld ist äh, meist nicht so ganz erkenntlich verschleiert, dass da ein wenig der Kostenfaktor verloren geht und äh, ja, es bleibt oft ein wenig, etwa, ein wenig äh, Währung zurück, dass ich jetzt denke, jetzt habe ich schon mal Geld ausgegeben, jetzt kaufe ich noch mal Premium-Währung dazu, damit ich das, was jetzt übrig bleibt, nicht verschwende. Äh, genau, das meiste, die Kaufinhalte sind auch oft Mikrotransaktionen, das heißt irgendwelche Beträge von 99 Cent bis 4,99 Euro, sodass ich denke, ach komm, ein Euro oder zwei Euro, die gebe ich mal aus, aber letztendlich kann sich das schnell summieren. Genau, und ich kann natürlich diese Premium-Währung auch einfach überall kaufen, zum Beispiel an der Kasse, beim Supermarkt oder an der Tankstelle oder am Kiosk und kann da eben also durch so Rubbelkarten auch diese Guthabenkarten äh, mir die Premium-Währung aufladen. Ja, ich habe hier ein Beispiel mitgebracht von Minecraft und äh, hier erkennt man zum Beispiel, dass dieser Skin 490 Münzen kostet. Minecraft macht das aber im Vergleich zu anderen Spielen ganz gut, denn hier steht auch gleich dabei, was ist denn jetzt das in äh, Euro? Das ist etwas, das sieht man nicht in allen Spielen. Hier sehe ich aber direkt, ah okay, wenn ich das jetzt kaufe, dieses Skin-Paket, dann ist das 3,09 Euro wert und ich kriege auch direkt die Info, kaufe von also kaufe 510 Minecoins, 
für 3,09 Euro und dann äh, sieht man auch direkt, was dann da für ein Rest übrig bleibt. Also das ist auch etwas, was äh, nicht immer so ersichtlich ist in Spielen und was Minecraft hier zum Beispiel ganz gut macht. Ja, Pay to Win und Pay to Skip habe ich gerade schon angesprochen. Das ist, wenn ich Wartezeiten überspringen kann und äh, da eben... Ja, durch Geld können Glück oder Erfolg erworben werden, ich kann Level überspringen, ich kann besser sein als meine Mitspielenden und vor allem, wenn ich Geld ausgebe, habe ich eben mehr Boni im Vergleich zu Spielenden, die kein Geld ausgeben. Oft sind solche Wartezeiten, es gibt, ich weiß nicht, wer von euch zum Beispiel schon mal Candy Crush oder ähnliche Spiele gespielt hat, aber da ist es natürlich auch so, irgendwann gehen die Leben leer, man ärgert sich, man hat das Level fast geschafft, jetzt fehlt einem nur noch ein Zug oder zwei Züge und dann wäre es doch jetzt geschafft und man hängt doch schon so lange da dran. Äh, da ist etwas, oder da kommt ein Mechanismus, äh, Confirm Shaming, also bist du jetzt wirklich sicher, dass du aufgeben willst, wenn du jetzt noch ein bisschen was ausgibst, dann kann kannst du doch dieses harte Level schaffen. Das ist natürlich auch eine psychologische Beeinflussung äh, von SpielerInnen. Ich habe hier auch mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist von dem Spiel Township. Äh, da ist es auch so. Es hat auch so eine Candy Crush Mechanik, also so ein Match 3. Und äh, da habe ich natürlich auch hier direkt die traurige Kuh, die mir sagt, welche Boni ich auch alles verliere. Also wenn ich jetzt natürlich diese fünf Züge, die ja nur zehn Geldscheine kosten, also man sieht ja hier oben rechts auch, ich habe gerade 29, das ist die Premium-Währung. Äh, wenn ich jetzt zehn bereit bin auszugeben, dann könnte ich ja noch das Level schaffen und dann geht jetzt auch meine, äh, dann gehen jetzt auch meine Boni, die ich jetzt schon bekommen habe, äh, nicht verloren. Und dann ist auch die Kuh nicht mehr so traurig letztendlich. Äh, hier ein zweites Beispiel von äh, Royal Match, ist ähnlich wie Candy Crush. Auch hier ist es, dass der Butler sehr traurig ist und erschrocken, dass ich ja jetzt meine Geschenke vom Butler und auch meine ganzen Blitze verliere und ich könnte ja für 900 Münzen weiterspielen. Hier habe ich aber Pech gehabt, hier habe ich nämlich nur noch 645, 45. Hey, 645 Münzen. Also die müsste ich mir natürlich dann jetzt kaufen, äh, damit ich dann die Züge noch kaufen kann. Ich kann aber auch direkt den süßen Pass aktivieren. Da habe ich auch acht Herzen, da habe ich nicht mehr nur fünf. Da habe ich es dann auch ein bisschen einfacher zukünftig. Das kommt mir, kam mir ein bisschen bekannt vor, das kennen ja auch die, manchen, die meisten von uns aus anderen Bereichen. Äh, hier ist irgendwie Booking.com, kennt man auch. Eine andere Person hat in den letzten zehn Minuten nach ihren Reisedaten gesucht. Da gibt es ein zeitlich begrenztes Angebot, das endet aber in einer Viertelstunde. Hier sind nur noch zwei Betten verfügbar. Also im Grunde ist das etwas, das kann ja jeder auch auf sich selber beziehen. Also auch wenn man selber nicht spielt oder kein, äh, äh, genau, kein Gamer, keine Gamerin ist, sind das natürlich alles Mechanismen, die auch in anderen Bereichen unseres Lebens vorkommen und äh, wo man merkt, okay, sowas setzt mich schon irgendwie unter Druck und das macht was mit mir und vielleicht bin ich dann auch eher gewillt, oh Gott, ich muss jetzt schnell buchen, weil das ist doch gerade so ein gutes Angebot. Also genau mit solchen Mechanismen arbeiten natürlich solche Spiele. Ich habe noch ein anderes Beispiel mitgebracht, das ist eine, das habe ich tatsächlich per, per Mail bekommen, äh, da habe ich mich gewundert, wieso jetzt der Counter losgeht, weil ich die Mail öffne, das ist natürlich ein GIF, aber äh, da habe ich dann nur noch gedacht, ich habe jetzt nur noch sehr wenig Zeit, um dieses Sparangebot, äh, was total bescheuert ist, weil ich habe ja selber gerade was gekauft da, also ich will ja nicht schon wieder was kaufen, aber äh, ja, solche Mechanismen sind immer, oder findet man, wenn man darauf achtet, natürlich noch in anderen Bereichen und nicht nur in Spielen. Ja, äh, das Thema Werbung kam auch gerade auf oder Daily Rewards hatten wir auch, Belohnungen, die dazu auffordern, sich täglich in das Spiel einzuloggen. Oft auch mit Verlust verbunden, lockt man sich einen Tag nicht ein, startet man wieder von vorn oder bei Werbung zum Überspringen von Wartezeiten. Hier ist auch oft Product Placement, dass da auf bestimmte Werbeaspekte äh, hingewiesen wird. Und es ist teilweise nicht gekennzeichnet und für Heranwachsende schwer zu durchschauen. Ich habe hier noch ein Beispiel mitgebracht, zum Beispiel vom Spiel Subway Surfer. Da gibt es auch tägliche Belohnungen und die kann ich immer abholen. Und ähm, ich kann aber hier noch, sieht ihr, zehn Werbeclips im Spiel an, um Belohnungen zu halten. Also ich kann nochmal zusätzlich mir Werbeclips anschauen, um noch weitere Belohnungen zu bekommen. Äh, genau, und was das für Werbeclips sind, hatten wir ja gerade im Chat auch schon, dass dann auch oft Inhalte sind, die nicht an die Zielgruppe ist, an die sich eventuell das Spiel richtet. Ähm, Brawl Stars hat auch so eine äh, Tagesgeschenkserie. Melde dich 15 Tage lang jeden Tag an, um dein Gratisgeschenk zu erhalten. Das heißt, ich muss natürlich jedes jeden Tag in das Spiel reingehen, um zumindest äh, mein Geschenk zu erhalten und kostenloser epischer Brawler an Tag 15, also eine neue Spielfigur, die besonders selten ist, bekomme ich, wenn ich die 15-Tage-Serie aufrechterhalte. 
Genau. Und hier steht auch nochmal der Hinweis, komm morgen zurück, um dieses Geschenk abzuholen oder die Geschenkserie ist vorbei. Ja, damit komme ich auf das Thema Battle Passes. Das ist meist in Multiplayer-Titeln verwendetes Modell, um Spielerinnen zusätzliche Belohnungen, kosmetische Gegenstände und Fortschrittsanreize zu bieten. Äh, Zugang ist per Einmalzahlung oder Abonnement für die Dauer der Season möglich. Die sind meist in Stufen unterteilt, die man durch Herausforderung oder Fortschritt freischaltet, was zu häufigen oder langen Spielzeiten verleiten kann. Oft können zusätzliche Stufen auch freigeschaltet werden, um voranzukommen und zusätzliche Belohnungen freizuschalten. Und bestimmte Güter sind nur während der zeitlich begrenzten Seasons verfügbar. Da habe ich das Beispiel mit Fortnite. Also man sieht zum Beispiel, das sind die Gewinne, die ich bekommen kann. Aktuell habe ich zehn Sterne und äh, die äh, Dinge, die hier gerade angeboten werden, kosten teilweise fünf Sterne, teilweise drei Sterne. Und um das, äh, diesen Skin am Ende zu bekommen, to claim this reward, you must first claim all other rewards on this page. Also heißt, ich muss jetzt hier verschiedene Dinge erst freispielen, damit ich das vielleicht, was ich eigentlich haben, haben möchte, freizuschalten. Das Ganze ist zeitlich bedingt, also ich habe auch nur eine gewisse Zeit, um das eben zu erreichen. Ansonsten habe ich äh, vielleicht den Gegenstand, den ich eigentlich haben möchte, äh, ja, nicht verloren, aber eben auch nicht bekommen. Und auf der Seite von Epic kriegt man nochmal zusätzlich den Hinweis, jedes Level kostet 150 V-Bucks und äh, es können, äh, wo steht es, nach Level 200 können, können keine weiteren Stufen gekauft werden. Ich kann mir also, wenn die Zeit knapp wird und ich es durch Spielen nicht mehr schaffe, die verschiedenen Level frei zu spielen, kann ich mir eben auch äh, selber äh, V-Bucks noch kaufen, Level dafür kaufen, um die Belohnungen freizuschalten für teilweise Battle Passes, für die ich ja sowieso schon Geld ausgegeben habe, um überhaupt an denen teilhaben zu können. Das gibt es auch bei anderen Spielen. Hier ist ein Beispiel von Township. Da gibt es tägliche Belohnungen, die ich bekomme. Die sieht man hier unten, wenn ich die verschiedenen Level freischalte. Wenn ich auf Level 2 bin, bekomme ich fünf Hacken. Oben gibt es natürlich die besseren Belohnungen. Die bekomme ich aber nicht. Die sind durch ein Schloss gesperrt. Erst wenn ich mir diesen Premium Pass oder das Golden Ticket kaufe, kriege ich auch die anderen Belohnungen. Und unten kriege ich nur die langweiligeren oder nicht so guten Belohnungen. Genau, Brawl Stars hat auch so eine Mechanik. Gehe ich gar nicht drauf ein. Ich habe hier noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Das ist von Nintendo Switch Sports. Da funktioniert es ein bisschen anders. Wenn ich online spiele, sammle ich Punkte. Und äh, durch die Punkte bekomme ich zufällig eins dieser Gegenstände, die hier sind von den zwölf. Und wenn ich alle zwölf Gegenstände habe, bekomme ich dieses, äh, diesen Completion-Bonus, also das, das Outfit. Das ist auch zeitlich bedingt. Allerdings ist es so, dass die äh, immer wieder kommen. Also hier sehe ich genau, Klar, ich muss dann ein Jahr warten, aber es gibt zwölf verschiedene Collections und die äh, wiederholen sich und die rotieren. Und ich kann zum Beispiel jetzt äh, im Mai oder im äh, Juni oder je nachdem immer gerade bei dem, äh, der bei der Collection, die gerade aktiv ist, die Dinge nachholen, die ich beim letzten Mal nicht erreicht habe und gebe da auch kein Geld aus, sondern mache das zum Beispiel nur durch Spielen. Also das ist zum Beispiel auch eine andere Möglichkeit, um solche Collections zu kriegen. Und ich muss diesen, also ich muss dafür keinen Battle Pass kaufen, das ist im Spiel integriert. Ja, dann kurz der Unterschied Battle Passes, Season Passes oder Expansion Passes. Genau, Battle Passes haben wir gerade schon gehört. Die haben so eine zeitliche Struktur, die haben einen festgelegten Zeitraum. Es gibt einen fortlaufenden Fortschritt. Das sind oft kosmetische Belohnungen, die ich bekomme und es ist ein kostenpflichtiger Erwerb. Season Passes hingegen äh, ist eher ein Zusammenschluss von verschiedenen DLCs, also verschiedenen Zusatzinhalten für das Spiel, die sind über einen längeren Zeitraum, also es gibt nicht einen bestimmten Zeitraum, mit dem ich ihn kaufen kann, sondern eben einen längeren Zeitraum. Es sind meist spielbezogene Inhalte, teilweise auch neue Modi, neue Charaktere, neue Nebenmissionen, neue Level, also teilweise auch wirklich Spielcontent und nochmal Spielstunden, inhaltliche Erweiterung des Spiels und meist ein einmaliger Erwerb. Da habe ich auch mal zwei Beispiele mitgebracht, beispielsweise bei Mario Kart 8 gab es eben diese zusätzlichen Strecken und ich konnte mir den booster Course pass kaufen. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was er gekostet hat, aber da gab es dann diese verschiedenen Waves, die immer mal über einen verschiedenen Zeitraum, ich glaube alle zwei Monate oder drei Monate erschienen sind, wo ich dann immer diejenigen Level freigeschaltet bekommen habe und man kauft es quasi einmal und ich kriege dann alle Inhalte von diesem äh, Pass und ich könnte ihn auch 
heute noch kaufen und es ist nicht so, dass ich jetzt nur einen bestimmten Zeitraum habe. Oder ein zweites Beispiel von dem Spiel Xenoblade Chronicles. Da gab es auch einen Expansion Pass, der kostete 30 Dollar, Euro war ähnlich. Und da ist es auch so, dass es bestimmte Daten gibt. Also ich weiß genau, an welchen dieser Daten die verschiedenen äh, Inhalte kommen. Und die sind alle in diesem Pass enthalten. Also das ist so ein bisschen der Unterschied zu so Season Passes. Ja, dann äh, genau komme ich bei dem Monitor. Monetarisierungsphänomen langsam zum Ende. Genau, was auch immer gibt, besondere Angebote, also künstliche Verknappung digitaler Güter, was ja auch ein bisschen bescheuert ist. Letztendlich geht es ja so, dass es digitale Dinge gibt, aber dann gibt es zum Beispiel nur eins davon oder hier zum Beispiel sieht man diese Star Starterbox, die kann man aber nur ein einziges Mal kaufen oder irgendwelche besonderen Deals. Es gibt zeitlich begrenzte Angebote, auch teilweise verwirrende Darstellungen. Was bedeutet das denn jetzt? Also hier zum Beispiel habe ich ein seltenes Objekt bei Township, das ist gerade total reduziert, aber man verliert so ein bisschen den Überblick, was das denn jetzt kostet. Äh, genau, und Stückzahllimitierung. Hier ist mal eine sehr verwirrende Folie von Royal Match äh, mit verschiedensten Mechaniken. Also links sehen wir zum Beispiel so eine Art Belohnungskette. Ich kaufe quasi einmal für 2,99 diese Belohnung und alle anderen, die dann folgen, kriege ich kostenlos, bis quasi die nächste erscheint, die dann kostet und die ist dann wieder die Wall, da muss ich Geld ausgeben, um wieder die ganzen kostenlosen Belohnungen zu bekommen. Also das spielt natürlich auch psychologisch damit, dass ich denke, ich gebe da einmal Geld aus, kriege aber dann ganz viel geschenkt ja danach. Also ist das ja ein wahrscheinlich relativ guter Deal. Hier gibt es diesen süßen Pass, den hatte ich vorhin schon mal angesprochen, der kostet 9,99 Euro, dann habe ich dann acht Leben anstatt fünf, habe einen goldenen Profilrahmen, äh, kriegt noch Geschenke für meine Teammitglieder. Ich habe aber nur noch 15 Tage, dann gibt es den nicht mehr. Da gibt es wahrscheinlich einen anderen Pass, der dann anders heißt, aber den gibt es dann nur für 15 Tage noch. Oder ähm, genau hier in der, als drittes Bild sehen wir dann auch verschiedene Angebote, wobei das für 99,99 Euro natürlich das beste Angebot ist für ein kostenloses Spiel, äh, dass ich dann hier aber 100 Euro ausgebe, um Inhalte zu haben, die ich mir auch rein theoretisch erspielen könnte oder rechts auch nochmal verschiedene Teamangebote und da sieht man äh, auch nochmal in dem grünen Bereich, wo auch der Preis steht, dass da jeweils nur eins von eins verfügbar ist, also quasi das ist was ganz Besonderes, das gibt es nur einmal und wenn das gekauft ist, kann ich es dann auch nicht nochmal kaufen. Ja. Welche Gefahren gehen davon aus, äh, insbesondere für jüngere, unerfahrene oder erfolgsorientierte Heranwachsende können solche Systeme natürlich in der Kostenfalle enden und durch Abo-Modelle und die verschiedenen Spiele, und es ist auch relativ kompliziert, haben Eltern oftmals nicht den Überblick über den Medienkonsum der Kinder, also das hört man ja auch öfters, dass sich dann Kinder heutzutage dann irgendwelche Robux zum Geburtstag wünschen oder irgendwelche Brawler für Brawl Stars und äh, Eltern sind dann natürlich auch irritiert, was heißt das denn jetzt, was ist das jetzt, ist das was Gutes, kann ich das meinem Kind kaufen, was bedeutet das? Genau, ähm, dann sind es halt eben oft diese Mikrotransaktionen, also dann fällt das unter den Taschengeldparagraf, das sind dann irgendwelche Kleinstsummen, äh, die da gekauft werden. Oft denkt man auch bei diesen ganzen Apps, die sind ja alle total bunt und niedlich und comichaft, das richtet sich wahrscheinlich alles an Kinder, das sind ja irgendwelche Kinderspiele, äh, dabei sind da irgendwelche interessanten psychologischen Faktoren dahinter, die dann natürlich, äh, ja, wie gesagt, für Kinder nicht so gut durchschaubar sind. Und ja, gerade entwicklungsbedingt können Kinder und Jugendliche das noch gar nicht so gut durchschauen oder sich davon distanzieren. Ja, ähm, kurzer Schwenker noch zum Spielratgeber NRW, obwohl äh, Maurice und Irin, Irina das schon sehr schön erzählt haben. Genau, wir veröffentlichen pädagogische Beurteilungen zu spielen. Kriterien unserer Beurteilungen sind unter anderem genau Identifikationsfiguren oder die Handlung, um was geht es eigentlich, wie ist auch der Schwierigkeitsgrad und der Spieleinstieg, äh, wie sind auch Finanzierungsmodelle, Bezahlsysteme, kann man das Spiel vielleicht zusammenspielen, Gibt's, wie sind die Datenschutzaspekte, wie ist so der Zeitaufwand, müssen Eltern vielleicht auch wissen, kann das Spiel pausiert werden, kann es nicht pausiert werden, welche Normen, Werten und Umgangsformen werden vermittelt und ab welchem Alter ist das Spiel verständlich und erfolgreich zu bedienen. Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Ähm, genau, das ist das Spiel Township und da sieht man zum Beispiel, dass wir hier dann im Bereich Kosten oder Zeit oder Spielmodi auch nochmal die einzelnen Sachen äh, auf die einzelnen Dinge hinweisen. Ähm, es gibt dann auch noch einen längeren Text, aber wer gerade den Text nicht lesen will, kann dann hier auch sich auch nochmal die Aspekte anschauen und da kann man auch so drüber hovern und dann sieht man auch, ähm, was das eigentlich bedeutet. Äh, Free-to-play, Ingame-Käufe und zufällige Objekte, kaufbare Vorteile etc. 
Oder, ähm, genau, wie gerade schon gesagt wurde, nicht jedes Spiel ab Null kann von SpielerInnen ab Null gut bedient werden. Äh, hier ist nochmal das Beispiel mit Mario Kart. Da wird dann auch nochmal auf den Streckenpass hingewiesen. Es gibt diesen Booster-Streckenpass, der erweitert das Spiel um zusätzliche Rennstrecken. Und äh, genau, Mario Kart vielleicht eher für SpielerInnen ab Sechs, weil man braucht Geschick. So sieht das dann auf unserer Seite aus. Und wenn wir mal ein Spiel nicht haben, kann man sich auch gerne an uns wenden und wir schauen uns das Spiel an. Genau, ich habe hier noch ein paar Tipps zur Medienerziehung, die wir auf unserer Webseite haben. Die kann man da aber auch nachlesen. Genau, Kinder und Jugendliche befinden sich im Spannungsfeld zwischen Schutzanspruch und Teilhabebedürfnissen. Vielleicht ist es auch okay, äh, wenn Kinder sich Brawler äh, von ihrem Taschengeld kaufen. Warum nicht? Man muss natürlich da auch mit Kindern rangehen und die in das Thema ranführen. Okay, du gibst jetzt dein Geld dafür aus, aber dann hast du jetzt das Geld nicht mehr für was anderes. Und vielleicht reicht es dann auch, wenn du die ein oder zwei kaufst. Das müssen dann nicht alle zehn sein. Und wenn jetzt nächsten Monat ein, ganz, ein anderer besonders im Angebot ist, dann hast du jetzt vielleicht dein Geld schon ausgegeben. Also solche Aspekte kann man natürlich, wie es auch in nicht digitalen Kontexten im Rahmen der Erziehung passiert, im Rahmen von Games äh, ansprechen. Jetzt mein Headset ausgegangen. Genau. Und Eltern und erziehungsverantwortliche Personen sollten allgemein Heranwachsende dabei unterstützen, auch je nach Alter einen Vertrauensvorschuss geben, damit Kinder und Jugendliche da eben auch ihre eigenen Erfahrungen machen können. Wichtig ist halt, sich zu informieren. Was kann man gerne auf unserer Seite machen oder bei der USK und dann halt eine Haltung beziehen und das auch mit dem Kind auf Augenhöhe begegnen. Genau, die lese ich jetzt nicht noch vor. Die kann man gerne auf unserer Seite noch lesen. Da haben wir einen Tippsbereich. Genau. Dann würde ich mal entteilen. Super, vielen, vielen Dank für den fantastischen Input, Linda. Ich habe tatsächlich, ich glaube, es, es sind einige Fragen reingekommen. Ähm, zwei sind, glaube ich, schon auch mittlerweile beantwortet worden, vielleicht auch sogar drei. Zum einen ähm, hatte Daniela kurz gefragt, wenn du mit deiner Spielgruppe, jetzt muss ich das mal hier wegklicken, Spiele testet, welche Faktoren begutachtet ihr und äh, womit setzt ihr aus, auch, euch auseinander? Das hattest du, glaube ich, ähm, vorhin ähm, erklärt. Daniela, wenn das noch nicht klar ist, dann melde dich gerne, dann nehmen wir das zum Schluss nochmal mit auf. Und Dennis hatte gefragt, bis wann zählt denn eine Transaktion als Mikro? Ich glaube, das hattest du auch erwähnt. Dennis, ist deine Frage damit beantwortet? Ähm, ja oder nein, sag gerne auch nochmal kurz äh, im Chat Bescheid. Ja, und dann nochmal die letzte Frage von Dennis, was wohl der Unterschied ist, äh, oder beziehungsweise, dass die Spieleratgeber Alterskennzeichen von den USK Alterskennzeichen ab, ähm, abweichen können. Genau, das haben wir auch vorhin beantwortet. Genau, die USK Alterskennzeichen richten sich quasi nach der Jugendschutzgefährdung und die Spieleratgeber, also in Kürze zusammengefasst, nach der pädagogischen Bewertung. Ich fand Alle das ganz schön für das Beispiel mit der Simulation, was du hattest, Maurice, weil ich hatte irgendwie auch letzte Woche durfte ich auch in einem Podcast das mal erzählt oder hatte ich genau dasselbe Beispiel, wo ich mir denke, warum sollte der Landwirtschaftssimulator, also für ein, also ist ja für Kinder nicht äh, bedenklich, aber ich, <lacht> ich kann das auch nicht, also das ist mir auch zu kompliziert. Aber natürlich gibt es da Kinder, die da total Spaß dran haben oder die den Flugsimulator spielen, aber äh, man muss dann vielleicht lesen können oder man muss komplexe Zusammenhänge verstehen können oder vielleicht auch Englisch können etc. Um. Die restlichen Fragen würde ich mit zum Schluss nehmen und ähm, dann würde ich sagen, Maurice, du übernimmst ab hier. Ähm, kurzer Blick auf die Uhr. Ähm, ich bin Realistin, deswegen sage ich jetzt schon, ich denke mal, wir werden 10 bis 15 Minuten überziehen, wenn wir uns ähm, Zeit nehmen wollen für die Fragen. Deswegen, äh, du musst jetzt nichts überhasten. Ähm, ich würde mich freuen, wenn alle bis zum Schluss bleiben. Ähm, wichtig ist, dass wir die Themen ähm, verständlich mitnehmen und uns für das wichtige Thema auch einfach Zeit nehmen. Ja, finde ich super, bin ich ganz bei dir. Äh, für alle, die früher weg müssen, äh, ist gar kein Problem natürlich. Äh, wir schicken Umfrage und Inhalte trotzdem natürlich nochmal an alle, die hier teilgenommen haben per Mail. Das hast du ja auch schon gesagt, Irina. Okay, ähm, Jetzt, jetzt haben wir ganz viel gehört, mit, mit was für Methoden teilweise gearbeitet wird, was für Monetarisierungsmodelle es eigentlich gibt. Ähm, und jetzt erzähle ich kurz, wie sieht das denn eigentlich im Alltag von der USK aus? Das heißt, wenn jetzt da was daherkommt und es hat einen Season Pass drin oder da ist eine Lootbox drin, 
wie genau wird das denn eigentlich bewertet? Wird das überhaupt bewertet? Äh, Spoiler, ja, wird's. Ähm, das habe ich ja schon gesagt, seit äh, 2023 durch die Novellierung sind wir ähm, äh, in der Lage, diese Sachen mitzubewerten. Und jetzt habe ich euch ganz viel gesagt, wie diese Alterskennzeichen aussehen und was sie bedeuten und was, was die Gründe für die Altersfreigabe sind. Aber ich habe euch nicht erzählt, wie es dazu kommt, dass Leute sich einigen und sagen, ja, das ist eine 12 fantasy gewalt Anreize zum viel spielen. Ähm, und das habe ich jetzt mal mitgebracht. Ähm, es gibt zwei verschiedene Verfahren da. Das eine ist USK Classic. Das erzähle ich jetzt als erstes. Da geht es wirklich um den Sachverhalt, da will ein Spiel in den Laden. Also da will jetzt das neue Pokémon, das neue Mario kommt, kommt hier her und sagt, wir würden gerne uns im nächsten Elektronikfachhandel ausstellen lassen. Was können wir denn machen? Dann wird dieses Verfahren eingeleitet, was ich euch jetzt zeige. Und äh, damit ihr nicht ganz an meiner Stimme zuhören müsst, habe ich ein, äh, ein Video mitgebracht dafür. Ähm, und wir schauen mal, ob das jetzt auch startet. Games machen Spaß, sind vielfältig und spannend. Die bunten USK-Alterskennzeichen sorgen hier für Schutz und Orientierung. Doch wie entsteht eigentlich ein Alterskennzeichen? EntwicklerInnen legt ein Spiel bei der USK zur Prüfung vor. Das Spiel wird von ehrenamtlichen SichterInnen vom Anfang bis zum Ende komplett gespielt. Anschließend wird das Spiel von einem unabhängigen Gremium geprüft. Auch der Staat ist an diesem Verfahren beteiligt. Die ständigen VertreterInnen der obersten Landesjugendbehörden, kurz OLJB, haben dabei den Vorsitz und erteilen am Ende jeder Prüfung das finale Alterskennzeichen. Die Prüfung erfolgt in zwei Teilen. Im ersten Schritt wird das Spiel auf Inhalte wie Gewalt, Horror oder Schimpfwörter geprüft und eine Altersfreigabe wird empfohlen. Im zweiten Schritt wird geprüft, ob Online-Funktionen im Spiel vorhanden sind, wie etwa Lootboxen, Chats, Ingame-Käufe oder Standortweitergabe. Und es wird geschaut, ob es dazu die passenden Jugendschutzeinstellungen gibt. Reichen die Jugendschutzeinstellungen aus, wird die empfohlene Altersfreigabe übernommen. Die Altersfreigabe, die Hinweise zu den Gründen und Informationen zu enthaltenen Online-Funktionen werden festgelegt. Sind solche Jugendschutzeinstellungen nicht vorhanden oder wird von den Gremien dennoch ein erhöhtes Risiko für jüngere SpielerInnen festgestellt, wird das Alterskennzeichen angepasst. Die höhere Altersfreigabe, die Gründe dafür und Hinweise zu den Online-Funktionen werden festgelegt. Somit erhalten Eltern alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Mehr zu den Alterskennzeichen und Tipps für einen sicheren Umgang mit Games gibt's auf der USK-Webseite. Games machen Spaß. So, ähm, genau, müssen wir nicht nochmal sehen. Ähm, habt ihr euch alle sicherlich gemerkt. Also, wir gehen das Verfahren nochmal ganz kurz Schritt für Schritt durch. Punkt 1. Ähm, der Hersteller reicht ein Spiel ein. Das heißt, das passiert natürlich Monate und Wochen, bevor das Spiel äh, fertig ist und in den Laden kommt. Ähm, das wird hier eingereicht und dann kommen ehrenamtliche SichterInnen und bereiten dazu eine Präsentation vor. Dafür spielen sie das gesamte Spiel von Anfang bis Ende durch. Ähm, ehrenamtlich bedeutet, die sind nicht hier bei der USK angestellt. Äh, die bekommen eine, eine Vergütung dafür natürlich, eine ehrenamtliche Aufwandsentschädigung. Ähm, aber sie, sind, sie haben hier keinen Arbeitsvertrag. Äh, hier sind unsere fantastischen SichterInnen. Ähm, da vorne sitzt Fritz, dahinter sitzt der Nina. Ganz am Ende, ganz verschwommen, das bin ich tatsächlich. Das äh, Foto ist schon ein bisschen älter, äh, wundert euch nicht. Ähm, wir sitzen da an Spielestationen und spielen, äh, dieses, äh, spielen unsere jeweiligen Spiele, die wir halt, dann haben wir so ein paar Wochen Zeit oder auch nur eine Woche, um uns auch vorzubereiten. Ähm, wir dürfen an unserer Wand immer ranschreiben, wer sich auf welches Spiel am meisten freut. Und wenn das Spiel dann eingereicht wird und man Glück hat und zu der Zeit Woche auch Zeit hat, dann darf man das Spiel eben dann schon spielen und dementsprechend vorbereiten. Äh, Leute, die werden hier sehen, dass mehrere Leute Hades 2 rangeschrieben haben. Da gab es dann natürlich so, so ein bisschen Klopperei darum, wer als erstes ran darf. Nein, nur Spaß. Äh, das wird alles ganz, ganz fair gemacht. Ähm, aber ich glaube zum Beispiel Björn, der Half-Life 3 rangeschrieben hat, der wird noch eine Weile warten darauf. Ähm, am Ende von diesen ganzen Dingen, von alles durchspielen und sich Notizen machen, kommt der Sichtertext. Der Sichtertext ist ein fantastisches Tool für, äh, für unsere Gremien. Denn da drin steht alles, was dieses Spiel eigentlich ausmacht. Also natürlich das System und was für ein Genre das ist, aber natürlich auch so wie Spielanteile. Ein Spiel, was nur aus Kampf besteht beispielsweise, hat natürlich eine andere Bewandtnis als ein Spiel, was nur aus Story besteht. Oder nur aus Taktik oder nur aus Management. Und damit man auf einen Blick das gleich sehen kann, ist das immer in so einem Tortendiagramm festgehalten und dann natürlich weiter ausgeführt. Denn dann wird zum Beispiel erklärt, was ist denn für eine Story? Sind da belastende Themen vielleicht schon drin? Geht es um eine ganz klassische, ach ja, ich 
bin der, der Prinz aus einem äh, aus dem Königreich, was gefallen ist und muss das vom bösen Imperator Gemeinifix zurück erobern, ist das natürlich was anderes, als wenn viel dunklere Storystränge da drin sind. Und natürlich auch die Frage, ja, spiele ich einen guten, spiele ich vielleicht eine böse Person und geht am Ende dann alles gut aus oder nicht? Wir haben Gameplay, äh, ganz wichtig natürlich. Wen steuere ich da eigentlich und wie funktionieren die Mechaniken dahinter? Ähm, muss ich ganz viel, äh, ganz oft das Gleiche machen? Oder äh, vielleicht ist äh, der Spielanteil ja auch ganz, ganz kurz nur. Ähm, muss ich Leute abschießen oder mit dem Schwert angreifen? Kann ich mit Leuten reden? Was für, was für Möglichkeiten habe ich denn, mein Spielziel zu erreichen? Und wie sieht das Ganze aus? Ähm, ist es 3D? Ist es 2D? Ist es cartoony gehalten? Ist es Anime-Grafik? Ähm, ist es realistisch gehalten? All das kommt da drin. Jugendschutz, ganz, ganz wichtig natürlich, deswegen machen wir das ja alles, ein eigener Teil, der sich nur darum dreht, wie sind denn jetzt die Gewaltspitzen zum Beispiel? Äh, wie wird es denn jetzt dargestellt, wenn da jemand stirbt? Wie wird das dargestellt, wenn äh, eine Verletzung kommt, wenn es denn eine gibt? Ähm, da geht es einmal natürlich um, was ist denn im allgemeinen Spiel so der, der Tatbestand? Das heißt, wenn Mario auf den Pilz springt, wie sieht denn das aus? Aber auch, wenn man sagt, ja, bei Stunde 45, da gibt es eine Zwischensequenz und die ist brutaler als der ganze Rest. Sogenannte Gewaltspitzen. Auch sowas ist da drin. Und das wird dann natürlich auch am Live-Spiel gezeigt. Die Präsentation ist immer halt auch ein Live-Spiel. Ähm, als nächstes Nutzungsrisiken. Das ist das, was wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt haben. Ähm, sind da drin Käufe vorhanden? Sind da drin Mechaniken vorhanden, wie zum Beispiel ein täglicher Login-Bonus? Gibt es einen, gibt's einen Season-Pass oder einen Battle-Pass zum Beispiel? Ähm, und auch sowas wie, okay, ich kann mir jetzt für 5,99 diese Anzahl an äh, V-Bucks kaufen oder an, an Premium-Währung kaufen. Ähm, wie viel, äh, viel kriege ich dafür und was ist denn die Kaufkraft von 5,99 zum Beispiel im Spiel? Oder wenn ich die zum Beispiel, wenn ich diese Währung auch im Spiel kaufen kann, äh, ähm, mir erspielen kann, ähm, wie viel Zeit brauche ich denn, um mir das zu erspielen? Wir hatten jetzt, äh, Linda hat ja ganz toll verschiedene Apps auch gezeigt, wo man sagt, okay, da brauche ich jetzt, äh, muss ich jetzt wahrscheinlich eine Stunde warten, bis ich, bis ich das alles regeneriert habe bei mir oder ich kaufe das einmal für 2,99. Das heißt, Spielzeit und Echtgeld wird in Relation gesetzt, damit es zum einen Blick halt sichtbar ist. Und das ist manchmal eben nicht ganz einfach. Und last but not least, die Vorsorgemaßnahmen werden aufgerüstet. Das heißt, was können denn Eltern Erziehungsberechtigte tun, damit Kinder und äh, Jugendliche diesen Gefahren, diesen Risiken nicht einfach äh, im Spiel begegnen. Kann man zum Beispiel Spielzeiten begrenzen? Kann man Kommunikation zum Beispiel begrenzen? Wenn ich sage, ha, mein Kind kann da mit äh, Fremden chatten, kann ich zum Beispiel den Chat ausschalten oder kann ich ihn begrenzen, dass es nur noch Freunde sind, mit denen ich chatten kann, dass ich irgendwie Kontrolle darüber habe? Das sind die Vorsorgemaßnahmen. Okay, das ist der ganze sichere Text. Zu Vorsorgemaßnahmen komme ich später auch noch mal. Und das wird eben von einem Gremium präsentiert. Das heißt, äh, ehrenamtliche Sicht, die Sichterin ähm, geht ähm, mit dem Spiel, spielt das live vor, die lesen alle den Text. Das ist ein Gremium, was aus ähm, Jugendschutz-Sachverständigen besteht. Das heißt, Leute, die zum Beispiel in Jugendschutzeinrichtungen arbeiten und, da jetzt in grün von mir dargestellt, ähm, einer äh, Vertreterin der obersten Landesjugendbehörden. Ähm, das heißt, die diskutieren jetzt darüber und sagen, ja, sehe ich jetzt irgendwie bei einer 12. Und der Nächste sagt so, ah, weiß ich jetzt nicht, ich fand die Gewalt schon ganz schön heftig, würde ich eher eine 16 sehen, das ist dann doch schon, ähm, das ist dann doch schon zu viel für die 12 Da wird darüber diskutiert, ähm, anhand der Leitkriterien der USK, aber auch das sind keine Angestellten bei der USK, das sind Jugendschutzsachverständige, ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, natürlich prüft halt A die ganzen Inhalte. Gewalt, äh, Glücksspielthematik, Drogen, äh, sexuelle Inhalte, diese ganzen Sachen. Prüft Teil B, wie sieht es dann aus mit den Käufen, wie sieht es aus mit den Chats? Ähm, habe ich darin Chats? Sind die Chats in irgendeiner Weise gesichert? Sind sie moderiert? Können, habe ich Vorsorgemaßnahmen als Elternteil? Diese ganzen Sachen. Und am Ende von diesem ganzen Verfahren, wenn das Ganze, auf, das Ganze aufgewogen wird und zusammengerechnet wird und gesagt wird, okay, prüft Teil A, das wäre eine 6, weil, ach, das ist eine cartoon zum Beispiel, prüft Teil B, Wäre ich bei einer 12, weil Lootboxen, Sechsjährige können auch keine Lootboxen durchschauen. Zur Spruchpraxis kommen wir gleich nochmal. Ähm, da am Ende wird der staatliche, die staatliche Vertreterin gefragt, okay, da gebe ich jetzt eine Altersfreigabe äh, oder auch 
er verweigert die Altersfreigabe. Es kann auch passieren, ähm, dann wird ein anderes Verfahren eingeleitet, das sehen wir gleich nochmal. Am Ende jedenfalls tun wir jetzt mal so, äh, was meistens passiert, nämlich die staatliche Vertreterin sagt, ja, da gehe ich absolut mit. 5 zu 0, das ist eine 12. Gründe für die Altersfreigabe sind wie folgt. Ähm, und zusätzlichenweise sind dann sowas wie Chats und Ingwer-Käufe zum Beispiel. So entstehen diese Alterskennzeichen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ich habe das hier nochmal in so einem etwas unhandlichen äh, Fließdiagramm äh, mitgebracht. Also Rechtsspiel ein, präsentiert, diese ganzen Sachen. Und hier unten zum Beispiel kann Hersteller äh, noch in Berufung gehen. Der staatliche Vertreter kann hier aber noch in Berufung gehen. Ähm, das heißt, es gibt noch andere Verfahren, die essentiell ähm, neue Prüfgremium konstituieren, die dann zustande kommen und nochmal darüber abstimmen. Genau. Und am Ende von diesen ganzen Sachen haben wir dann ein Alterskennzeichen und auf der Rückseite die Gründe für die Altersfreigabe. Äh, das funktioniert also alles ganz, ganz wunderbar. Ähm, und wir haben, weil wir das Ganze jetzt ja seit 2023 machen, eben auch eine gewisse Spruchpraxis dahinter. Das heißt, wir haben jetzt schon ein paar Spiele gesehen, ähm, wo Lootboxen beispielsweise drin waren und dann haben sich diese Prüfgremien hingesetzt, zusammen mit der staatlichen Vertreterin, haben gesagt, okay, die Lootboxen, das ist für jüngere Kinder vielleicht nicht zu gut, gut zu durchschauen, aber ich sehe hier, hier gibt es zum Beispiel auch äh, gute Vorsorgemaßnahmen. Das heißt, es wird immer abgewogen, gerade bei, bei diesen Prüfteil B, also diesen Zusatzhinweisen oder diesen, diesen Nutzungsrisiken. Ähm, einerseits abschwächend wirkt zum Beispiel einfach schon der Sachverhalt, dass es einen Zusatzhinweis auf der Packung gibt. Ähm, das heißt, dass dann draufsteht, Achtung, hier sind Ingangkäufe drin. Reicht das vielleicht schon als Informationen für Eltern, Erziehungsberechtigte, um dieses Risiko entsprechend einzudämmen? Oder aber es gibt noch technische Vorsorgemaßnahmen. Das heißt, ähm, ist jetzt ein kurzer Vorgriff auf später, in allen Konsolen, die gerade gängig sind, kann ich auf einer äh, ganz, ganz untersten Konsolenebene einstellen, zum Beispiel, ähm, dass Käufe deaktiviert sind. Ähm, und wie fließt das quasi ein? Wenn ich das einstellen kann und Leute machen das, habe ich dann überhaupt noch ein Restrisiko? Erneut, Spoiler, teilweise schon. Ähm, dazu komme ich aber später auf jeden Fall nochmal, wenn es um die technischen Vorsorgemaßnahmen geht. Ähm, so sind wir quasi jetzt bei einer, bei einer Prüfpraxis und bei einer Spruchpraxis gelandet, die zum Beispiel jetzt sagt, es gibt Lootboxen, dann sind wir schon mal, bewegen wir uns meistens in einem Raum von der USK äh, ab zwölf Jahren freigegeben. Ähm, und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt und eine ganz, ganz äh, spannende Entwicklung, weil sie eben ähm, mittlerweile auch eine gewisse äh, naja, man kann es mittlerweile erahnen, wenn ein Spiel kommt und sagt, okay, ich habe Lootboxen drin, alles klar, dann wird es wahrscheinlich sich in, eine, äh, in Richtung 12 bewegen. Und das wiederum, aha, jetzt sind wir beim Online-Bereich, behalten wir jetzt kurz im Kopf, während ich nämlich erkläre, wie es im Online-Bereich läuft. Äh, der Online-Bereich heißt bei uns nicht Online, sondern IAC. IAC heißt äh, International Age Rating Coalition. Das heißt, äh, International and Coalition habt ihr euch jetzt schon wahrscheinlich gedacht. Da sitzen nicht nur wir mit dran. Nein, das ist ein Zusammenschluss aus weltweiten Jugendschutzorganisationen, ähm, die dafür da sind, um Alterskennzeichen für digitale Spiele und Apps zu vergeben. Warum machen wir das nicht einfach selber? Ich meine, äh, im klassischen Bereich machen wir das selber. Warum machen wir das nicht eigentlich online selber? Das liegt einfach daran, es gibt halt viele Apps. Sehr viele Apps. Sehr, 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 sehr viele Apps. Ähm, 5.000 bis 6.000 Apps gibt es pro Tag. Alle 17 Sekunden wird eine neue App online bei IAG eingereicht. Also wenn wir da jedes Mal ein, ein Sichti ransetzen würden und ein Gremium ransetzen würden, würden wir niemals schaffen. Ähm, könnte niemand jemals schaffen. Also, was wurde gemacht? Ähm, das System wurde teilweise automatisiert über einen Fragebogen. Das ist total schlank und flexibel. Man braucht nicht super viel Vorerfahrung dafür. Also auch äh, EntwicklerInnen, die gar keine Erfahrung mit Jugendschutz haben, können einfach diesen Fragebogen ausfüllen. Ähm, und dann kann innerhalb von Minuten ein Eierkennzeichen erstellt werden. Die Koalition äh, besteht darin, dass die verschiedenen PartnerInnen aha, ähm, das Ganze überprüfen. Das heißt, das wird nicht einfach nur wild gelassen und gesagt, ah, passt schon, die werden schon alles Richtige angeben. Ähm, Honor Principle, nein, da wird natürlich alle prüfen dagegen darüber, ob jetzt dieser, äh, dieser Fragebogen richtig ausgefüllt worden ist und Ihr seht jetzt zum Beispiel ESRB in Nordamerika sitzt da dran, die PEGI in Europa, aber eben auch USK. USK war eine der Gründungsinstitutionen mit, äh, die AJAC auch mitgegründet haben. Ähm, und für alle, die jetzt kurz vielleicht eine, eine Torte in die Luft werfen wollen, AJAC wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Ähm, und ähm, 
Natürlich wurde da Jugendschutz nicht neu erfunden. Das heißt, es wurde nicht von Hause aus gesagt, okay, dann fangen wir jetzt ganz bei Null an. Wie finden wir denn es eigentlich, wenn zum Beispiel Gewalt da drin ist? Weil wir haben ja schon eine Spruchpraxis zu Gewalt. Der, der Clou bei Ajax ist also, dass ähm, die entsprechenden Sachen, äh, also die entsprechenden sowas wie Gewalt, also Inhalte, umgewandelt werden in ein entsprechendes Alterskennzeichen, ausgehend von der Spruchpraxis der jeweiligen Institution. Und angezeigt wird das Ganze dann ähm, auf den Storefronts. Der Google Play Store, der Microsoft Store, der Nintendo eShop, PlayStation Store, MetaQuest, Pico, Luna, Epic Games und Fortnite ist selbst als als Spiel quasi, als, als Plattform ist Fortnite selbst bei Ajax drin. Das heißt, jedes, ähm, man kann in Fortnite ja Inseln erstellen, das heißt, da können Creator einfach selber im Fortnite-Universum eigene Spielinhalte erstellen. All das wird über Ajax geratet. Ähm, was natürlich äh, eine extreme Fülle an, äh, an Alterskennzeichen auch bedeutet. Ähm, und äh, das bedeutet aber auch, dass das auf folgende Art funktioniert. Das heißt, eine App wird eingereicht, also ein neues Spiel entsteht und die Entwickler füllen selbst in der Selbstauskunft diesen Fragebogen aus und erhalten dann regionale Einstufungen. Dazu komme ich gleich nochmal. In der Storefront wird das dann angezeigt, ähm, zusammen mit auch halt diesen Zusatzhinweisen. Hier haben wir es jetzt Deskriptoren genannt, also die Gründe für die Altersfreigabe zum Beispiel. Ähm, ist also total spannend, weil, jetzt haben wir es ja, was ich vorhin gesagt habe, äh, durch die Novellierung des Jugendschutzgesetzes können, könnten wir jetzt im Klassikbereich darauf achten, wie zum Beispiel Monetarisierungssysteme im Spiel enthalten sind oder auch äh, vier Spielen im Spiel enthalten ist. Und weil Ajax sich dem anpassen kann, ähm, wird das auch in der Ajax-Fragebogen ausgedrückt. Ähm, Lootboxen zum Beispiel, dieser Fakt, was ich vorhin gesagt habe, ey, Lootboxen, das ist doch eigentlich eine 12 jetzt mittlerweile im Klassikbereich. Äh, in der nächsten Version dieses ajax fragebogens die kommt in diesem Monat noch, wahrscheinlich, ähm, wird das umgewandelt und mit angewandt. Das heißt, viele der Spiele, die Lootboxen mit beinhalten, werden als Apps in den App-Stores direkt auf eine 12 gesetzt. Ähm, so einfach geht es dann. Äh, natürlich können auch, äh, werden die Institutionen auch selber rüber gucken und werden schauen, ob sie da, ähm, äh, ob sie da selber noch Hand anlegen müssen. Aber so funktioniert das Ganze und es funktioniert ziemlich gut, weil 98 Prozent aller Apps werden richtig eingestuft im Ajax-System. Ähm, genau. Hier habe ich nochmal den Fragebogen mitgebracht. Also dann gibt man einfach an, ist es ein Spiel oder ist es vielleicht ein Messenger? Das sind ja ganz verschiedene Sachen nochmal. Äh, und Ajax ist für all diese Sachen zuständig. Und das Ganze wird dann aufgrund dieser Age Rating Coalition so ausgedrückt, dass es äh, verschiedene Alterskennzeichen je nach kulturellem Raum rauswerfen kann und Spruchpraxis. Äh, bestes Beispiel, alles, was mit äh, Drogen zu tun hat, zum Beispiel, wird in Australien sofort auf eine 18 gesetzt. Bei uns ist das ein bisschen nuancierter. Alles, was äh, derbe Sprache drin hat, zum Beispiel, und Ausdrücke, wird in Amerika sofort hochgesetzt. Bei uns ist das ein bisschen nuancierter. Ähm, alles, was Lootboxen drin hat, wird bei uns dann hochgesetzt. Woanders ist das vielleicht noch etwas anders. Ähm, und so sehen die Kennzeichen aus. Das habe ich schon mal gezeigt. Ähm, ihr seht also, die Sachen aus dem USK klassik verfahren inspirieren und beeinflussen alles, was im Online-Bereich, also im ajax bereich vorkommt. So, mir rennt ein bisschen die Zeit weg, aber das macht nichts. Ich <lacht> rede noch kurz über technische Vorsorgemaßnahmen. Das ist jetzt quasi der Part, wo... Ähm, ihr euch alle super Informationen mitnehmen könnt. Nämlich, wenn ihr jetzt sagt, oh Mensch, da sind jetzt so viele Sachen drin, Battle Passes, da schwirrt mir ganz der Kopf, Lootboxen. Ähm, ich habe schon einmal im Chat gesehen, da hat jemand jetzt 1.000 Euro ausgegeben. Oh, das ist ja, das ist ja super viel Geld. Und wie komme ich jetzt eigentlich daran Und wie kann ich sicherstellen, dass mein Kind Teilhabe erfahren kann, das heißt, Spiele spielen kann, aber nicht sich dieser Gefahr und dieses Risiko aussetzt, sofort mehrere Tausend Euro zu verlieren. Und da kommen technische Vorsorgemaßnahmen dahin. Die fließen ja auch in die Bewertung mit ein. Das heißt, im Jugendschutz wird davon ausgegangen, wenn die Vorsorgemaßnahmen äh, wirksam sind und anwendbar sind, ähm, dass sie auch eingesetzt werden können. Ähm, das heißt, dass sie äh, eben auch von Eltern, äh, dass Eltern in Weise bekannt ist und sie nicht versteckt werden. So. Ähm, und ich habe mal diese Pyramide mitgenommen. Ähm, von unten nach oben, das ist meine Pyramide der Wirksamkeit der technischen Vorsorgemaßnahmen. Unten haben wir die Systemebene, dann geht es auf zur Store-Ebene, zur Spielebene und dann haben wir weitere nachgelagerte Apps ganz am Ende. Wenn ihr euch eine Sache mitnehmt von heute, dann unten die Systemebene. Wenn ihr eurem Kind eine Konsole hinstellt, 
eine Switch, eine Playstation, eine Xbox, was auch immer. Nehmt euch die fünf Minuten, die abzusichern. Und es sind wirklich nur fünf Minuten. Es ist wirklich, es ist nicht mehr. Ich verspreche euch das. Ich habe das hier mal an der Switch nämlich mitgebracht. Man klickt unten auf Systemeinstellungen, dann auf Altersbeschränkungen. Ihr müsst es nicht mitklicken. Ich gebe euch nachher Ressourcen dafür, wie ihr das macht auf euren Konsolen zu Hause. Ähm, und dann seid ihr in diesem wundervollen Menü, wo ihr die Einschränkungskategorie festlegt. Und die Einschränkungskategorie kann zum Beispiel heißen, ich möchte das Sperren für äh, dieses Konto sperren für alle die Kinder, die jünger als sechs sind. Und jetzt kommt der Clou, die Altersfreigabe-Kennzeichen der USK und von AJAC kommunizieren mit diesen Systemeinstellungen der Konsole. Als Beispiel, euer Kind ist sechs Jahre alt, ihr gebt an Einstellungskategorie USK 6. Das heißt, automatisch wird zum Beispiel die Kommunikation gesperrt. Automatisch werden Spiele gesperrt, die in USK Alterskennzeichen von 12, 16, 18 bekommen haben. Und jetzt kommt zum Beispiel der Fall, euer Kind kommt nach Hause, hat einen Freund mitgebracht, der Freund ist schon ein bisschen älter oder die Eltern lassen ihn aufgrund des Elternprivilegs schon etwas spielen, was eigentlich nicht für seine Altersgruppe zu viel ist. Ein Spiel ab 12, er legt das Cartridge ein, also die, die, den kleinen Datenträger ein in die, in die Konsole, sie wollen das spielen auf der Konsole äh, eures Kindes. Nee, aufgrund der Alterskennzeichen und der Alterseinstellungen ist es nicht möglich. Auch sowas wie Käufe zum Beispiel lassen sich darüber sperren. Ganz wunderbar. Äh, Budgets lassen sich festlegen darüber. Und dann sehen wir auf der, auf dem unteren, äh, ups, auf der unteren Seite, ich mache mal meinen Laserpointer an, hier lässt sich das auch für einzelne Software wieder entsperren. Das heißt, wenn ihr mit eurem Kind redet und seht, ah, Moment, die Software, Minecraft, die ist gar nicht so schlimm. Da finde ich es voll okay, wenn mein Kind zum Beispiel mit anderen Leuten, der redet dann nur mit Freunden, finde ich in Ordnung. Oder es ist in Ordnung, es hat jetzt 10 Euro bekommen zum Geburtstag. Okay, dann lege ich ihm ein Budget an, dass es im Monat 10 Euro ausgeben kann für Minecraft. Ist das möglich? Ähm, da gibt es ganz tolle Ressourcen, die ich euch gleich nochmal nenne. Ähm, aber wir sind jetzt von der Systemebene. Ich habe das getimt, da wird ein Pin draufgelegt. Äh, ihr könnt trotzdem eure, eure Konsole für Erwachsene nutzen, wie ihr wollt. Kinderprofile sind durch einen Pin gesperrt. Ähm, das heißt, im Endeffekt braucht man dafür fünf Minuten maximal. Store-Ebene, nächstgrößere. Da sind wir vor allem auf den Mobiltelefonen, natürlich auf den Smartphones. Der Google Play Store ist äh, in der Lage, erstmal Zahlungsmittel hinzuzufügen natürlich. Es kommt so oft vor, dass gesagt wird, okay, Mama, Papa haben ein neues Handy, das alte Handy ist jetzt das Erste, was das Kind bekommt und es wird niemals platt gemacht, es wird niemals gelöscht, niemals neu eingerichtet. Im Endeffekt heißt das also, ähm, da ist einfach noch eine Kreditkarte oder ein Paper-Konto hinterlegt. Nehmt euch die zwei, drei Minuten, ein Budget einzustellen oder einfach zu limitieren. Ihr könnt einstellen, dass euer Kind zum Beispiel, wenn ihr sagt, das Kind bekommt, das ist zwölf Jahre alt, es bekommt Taschengeld. Warum soll es das Taschengeld nicht zumindest teilweise ausgeben äh, im Monat für, äh, für ein Spiel, ähm, was es gerade Spaß macht? Ihr könnt aber nicht nur äh, Geldbeträge hinterlegen, sondern ihr könnt zum Beispiel auch sagen, ich will, dass Spielzeit limitiert ist. Ich will, dass mein Kind eben, gerade wenn es durch Werbung beispielsweise weiterkommt, einfach sagen, länger als eine Stunde soll es einfach nicht mit Brawl Stars oder Match Royal verbringen. Die lassen sich da alle tracken, die lassen sich da alle ähm, äh, limitieren und äh, vor allem äh, könnt ihr darüber auch äh, selber sehen, wie lange hat jetzt mein Kind mit welcher App zum Beispiel verbracht und wie viel Geld wurde ausgegeben. Lässt sich da super einstellen. Nächst höhere Ebene sind wir jetzt noch kleiner. Das ist die, äh, sollte eigentlich Spielebene hier heißen, hier steht noch Store-Ebene, das ist natürlich falsch. Hier sind wir zum Beispiel in den äh, Konto- und Datenschutzeinstellungen von äh, Fortnite drin. Fortnite hat äh, Egal, was man dem Spiel hält, es hat fantastische Jugendschutzeinstellungen aufgrund der Tatsache, dass man unglaublich viel limitieren kann. Von Textchat, von Sprachchat. Ihr könnt äh, sagen, wer kann von wem gefunden werden, wer kann mit wem sprechen. Ihr könnt festlegen zum Beispiel, ähm, in welcher Form ähm, Leute äh, gemeldet werden können. Das heißt, jemand ist gemeint zu eurem Kind, alles klar. Dann könnt ihr sehen, wer hat die letzten 20 Matches mit meinem Kind gespielt und könnt diese Person melden. Und dann wird das moderiert. Die Person kriegt eine Verwarnung oder einen Bann. Äh, wer kann zur Gruppe beitreten? Äh, Sprachchat wird unglaublich streng bei Fortnite zum Beispiel limitiert oder äh, kontrolliert, ähm, so dass zum Beispiel äh, immer die letzten paar Minuten des Sprachchats, man stimmt dabei zu, äh, wenn man den Sprachchat nutzt, werden auf, der, auf, dem, auf dem Computer gespeichert und dann, äh, wenn man jemanden meldet, wird das einem Moderator, einer Moderatorin zugesandt, dass sie halt darüber gucken können. Es ist wahnsinnig komplex und datenschutzrechtlich können wir darüber auch eher noch mal reden, aber äh, ähm, das ist genau so eine Sache, die Fortnite eben macht und deswegen sage ich, Spielebene, lassen sich die Sachen einstellen. Last but not least, weitere Apps. 
Konsolenbegleit-Apps. Äh, Nintendo Switch Altersbeschränkungen und die Xbox Family Setting Apps und die PlayStation App sind fantastische, ähm, fantastische äh, kleine Begleiter, die euch nochmal detailliert auflisten, in welcher Form zum Beispiel euer Kind jetzt ein Stundenkontingent am Tag hat und es spielen darf oder nicht spielen darf. Auch sowas wie zum Beispiel euer Kind zu Hause, es regnet, es ist ein Samstag und kann euch eine Anfrage senden, kann ich heute nicht eine halbe Stunde oder schon länger spielen. Und ihr könnt vor allem Handy unterwegs sagen, okay, heute machen wir das mal, aber halt nicht permanent. All diese Sachen lassen sich machen. Oder auch, wenn ihr seht, oh, um 1 Uhr nachts war die Konsole an, finde ich aber nicht gut. Das heißt, die Konsole wird jetzt ausgeschaltet und ihr könnt jetzt die Software pausieren. Und wenn ihr jetzt sagt, ah, ich habe keine Konsole, mein Kind spielt nur am Computer und am Handy, dafür gibt es die Saalfeld-App. Da könnt ihr dann Geräte übergreifend zum Beispiel sagen, hey, YouTube gibt es nur für eine Stunde am Tag, mir egal, ob auf dem Handy oder am Computer, eine Stunde am Tag, mehr nicht. Ähm, und für WhatsApp gilt das Gleiche zum Beispiel. Ähm, jetzt werdet ihr vielleicht sagen, boah, mir schwirrt der Kopf, wo kann ich diese ganzen Sachen einstellen? Ich will das Point by Point klicken. Als erstes natürlich die USKDE-Seite. Da haben wir für Familien den Ratgeber für technische Maßnahmen, für die ganzen gängigen Konsolen und Plattformen haben wir da Einstellungsmöglichkeiten. Ähm, das haben wir auch bei unserem Partnernetzwerk von Elternguide Online. Da haben wir nochmal äh, auch mit Artikeln mit verfasst, wo, äh, wo gesagt wird, welche technischen Vorsorgemaßnahmen und Einstellungen da helfen können. Und last but not least, ich zeige es mal ganz kurz, elternguide.online, äh, und last but not least, medien-kindersicher.de. Die haben einen fantastischen Guide für alle gängigen Konsolen. Point by point, Click by Click könnt ihr da einfach mitklicken. Die haben Screenshots für alles und beschreiben euch, worauf ihr klicken müsst, um die Konsole oder das Gerät kindersicher zu machen. Jetzt bin ich am Ende doch ein bisschen gerannt. Genau. Vielen Dank für, Fra für Aufmerksamkeit. Habt ihr Fragen? So rum. Ähm, ich werde erstmal meinen Bildschirm jetzt nicht mehr teilen. Äh, für alle, die jetzt schon weg müssen, da verabschiede ich mich jetzt natürlich schon. Äh, danke für die Aufmerksamkeit, ihr kriegt die Sachen nachgesandt. Aber alle, die jetzt auch hier bleiben wollen und äh, mit uns darüber diskutieren wollen und noch Fragen haben, ich glaube, es gab auch noch ein paar Fragen im Chat, beantworte ich super gerne. Und Linda bestimmt auch und Irina auch. <lacht> genau, ich würde tatsächlich zunächst einmal mit äh, ähm, den gesammelten Fragen, äh, die bereits schon in den ähm, Chats eingetrudelt sind, anfangen. Und ansonsten, wer auch noch weiterhin Fragen hat, gerne melden, äh, Mikro an oder weiterhin in den Chat reinschreiben. Zu Ajax hatten wir viele ähm, super interessante Fragen. Äh, da können wir uns äh, gerne aufteilen, äh, wer was beantworten möchte. Ähm, ich habe jetzt einmal, warum muss Apple nicht bei Ajax mitmachen? Und äh, die nächste Frage geht in die gleiche Richtung. Fehlt der Apple Store bewusst? Das können wir, glaube ich, zusammen ähm, beantworten. Und ansonsten gibt es Sanktionen, wenn Hersteller bewusst falsche Angaben machen und eine niedrige Einstufung zu bekommen. Ja. Möchtest du, soll ich? Ja. Ähm, ich ich, ich, ich fange einfach mit dem Apple Store einfach mal an. Ähm, also bewusst nicht. Im Sinne von, das ist nicht so, dass wir nicht mit ihm spielen wollen. Das ist, das ist es nicht. Ähm, aber nach dem Jugendmedien äh, Staatsvertrages ähm, ist das ajax verfahren kein Zwang. Es gibt auch die Methode, dass ähm, Anbieter von solchen großen Storefronts in der Lage sind, selbst einen Jugendschutzbeauftragten äh, zu benennen und dann haben sie ein eigenes System. Äh, Apple funktioniert nach einem ganz ähnlichen System. Sie haben bloß eigene, äh, eigene Vorgaben für sich. Das heißt, da ist auch ein Fragebogen involviert. Da sind auch Leute, die dahinter sitzen und Sachen prüfen. Ähm, und sogar teilweise die, äh, die Gründe für die Altersfreigabe sind teilweise sogar identisch. Aber sie haben sich entschlossen, äh, das selbst zu machen. Ist schade, aber deswegen sehen die Sachen da ein bisschen anders aus. Das ist einfach der Grund. Das heißt nicht, dass Apple keine Jugendschutzeinstellung hat. Das heißt nur, dass sie so ein bisschen ihr eigene Brötchen backen. Das ist alles. Aber von den Vorsorgemaßnahmen zum Beispiel sind die auch fantastisch und man kann auch da Budgets und äh, Spielzeitbudgets und Geldbudgets einstellen. Genau. Äh, genau, und äh, ich, ich renne gleich zum nächsten. Gibt Sanktionen, wenn der Hersteller bewusst falsche Angaben macht? Äh, passiert tatsächlich nicht so häufig. Also gerade bei den Größeren, die haben selten wirklich Bock darauf, falsche Angaben zu machen, ähm, weil einmal wird vielleicht noch korrigiert, das nächste Mal kann die App aber schon aus dem Store geworfen werden. Ähm, und für eine App, die auf Werbeeinnahmen und, und Mikrotransaktionen halt aus ist, ist es kein Zuckerschlecken, äh, sich mit Ajax in der Richtung anzulegen, aus dem Store rausgeworfen zu werden und dann darum zu betteln, wieder aufgenommen zu werden. Weil es können auch Apps komplett geblacklistet werden. 
Also wenn, wenn wissentlich zum Beispiel eine Zombie-App daherkommt, die sagt, oh nee, wir haben gar keine Gewalt, wir haben keine Käufe und das ist auch vollkommen egal. Und obwohl es halt ein First-Person-Shooter ist oder so, ähm, da können die, da werden die einfach super, also jetzt, ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber wir haben zum Beispiel bei Ajax, äh, wir haben ein KI-Tool, das nennt sich Atlas, was auch sofort beispielsweise äh, anhand von Screenshots Sachen vorsortiert und uns äh, Apps, die viel, hohe Zugriffszahlen sofort nach oben auf den Stapel legt, die überprüft werden. Das heißt, es fällt auch total schnell auf, wenn jemand dann halt falsche Angaben macht dafür. Das heißt, die kommen dann auf den 18 und wenn er dann sagt, ja, nee, Moment, das finde ich, find ich falsch, ich, also erst, ich will jetzt wieder eine Null haben, fällt das halt auch super schnell auf und die bekommen einfach ihre, äh, ihre Null einfach nicht mehr. Das passiert nicht. Wie gesagt, 98 Prozent der Apps, die eingereicht werden, sind von Hause aus richtig äh, gekennzeichnet. Genau. Genau, vielleicht, vielleicht noch mal ergänzend dazu, ähm, die Anbieter wissen natürlich ganz genau, dass ähm, sowohl wir als auch ähm, äh, unsere äh, Partnerinstitutionen, die ebenfalls, wie zum Beispiel die äh, PG in Europa oder die SRB, das sind die ähm, anderen Age-Rating-Institute, Institutionen, äh, die mit ähm, an Bord sind bei AIA, die wissen ganz genau, dass wir äh, einen guten Blick drauf haben und in der Regel kommt es eher dazu, dass ähm, die Anbieter die Fragebögen eher zu streng beantworten, sodass höhere Alterskennzeichen ausgespielt werden, als ähm, eigentlich ähm, ähm, es äh, wäre, wenn sie ja, normal beantworten würden, nicht zu, sich selbst zu streng bewerten würden. Genau, ich hoffe, das ist beantwortet. Dennis, ich glaube, die Frage kam von dir. Ähm, hak gerne noch mal ein, wenn ähm, da noch was offen steht. Ansonsten habe ich hier noch eine Frage. Gelten die Online-Kennzeichen in pädagogischen Einrichtungen ebenso wie die Kennzeichen der physischen Spiele? Sind beide quasi gleich zu behandeln? Das war die Frage von Daniela, die beantworte ich ähm, schnell. Ähm, nein, sie sind nicht gleich zu behandeln. Das hat, glaube ich, auch ähm, im letzten ähm, Teil Maurice ganz gut erklärt. Die ähm, Kennzeichen, die auf physischen ähm, Datenträgern quasi vergeben werden, die werden ja nach einem anderen Prinzip vergeben. Ähm, die haben, ähm, werden von den ähm, obersten Landesjugendbehörden per Verwaltungsakt vergeben nach dem Jugendschutzgesetz. Das heißt, sie haben im Zweifel immer ähm, quasi ähm, werden höher gewichtet. Die Eierkennzeichen orientieren sich anhand der Spruchpraxis, die quasi in diesen Klassen ähm, entstehen. Ähm, ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich beantworten können. Wenn du aber dazu noch nähere Informationen haben möchtest, schreib uns gerne einfach an und zwar ähm, Presse at US Ich dachte, ich war kurz weg presse.usk.de. Ich haus hier in den Chat rein und dann können wir das gerne auch noch mal im Detail beantworten. Aber sonst sprengt das, glaube ich, jetzt gleich den Rahmen. Ähm dann hatte ich noch eine Frage von Johanna. Ich weiß jetzt nicht, ob Johanna noch da ist. Sie hatte sich aber schon verabschiedet. Und zwar ähm, lautet diese, mich würde zusätzlich noch interessieren, ob auf die Erhebung von Daten geachtet wird. Einige Free-to-Play-Spiele wollen unverschämt viele Daten erheben, während man spielt. Maurice, magst du das übernehmen? Ähm, genau. Also es ist was, was natürlich in der Prüfung auffällt, aber nicht mitbewertet werden darf. Denn was wir machen, ist eben Jugendschutz. Ähm, das ist jetzt natürlich so, ein, ist so, eine, so, eine, so eine Sache, ähm, wenn die Daten erhoben werden in einer Art von, ich kann in meinem Profil angeben oder es wird angegeben, wo ich mich befinde, dann sind wir zum Beispiel, bei, also wenn Standortdaten erhoben und dargestellt werden, dann wird das mitbewertet, denn dann ist das ein Kontaktrisiko. Plötzlich kann man sehen, wo die Leute spielen und kann die aufsuchen zum Beispiel, auflauern, diese ganzen Sachen. Dann natürlich wird Datenerhebung mitbewertet. Auf der anderen Seite aber, wenn einfach gesagt wird, boah, da werden extrem viele Daten äh, erhoben für, äh, und Werbeprofile erstellt, da finden wir uns dann im Datenschutzrecht, nicht mehr im Jugendschutzrecht. Und das ist eine ganz große Sache, dass wir müssen wirklich darauf achten, es geht hier um Jugendschutz, nicht um Datenschutz und auch nicht um Verbraucherschutz. Das sind, das sind ganz verschiedene Bastionen quasi in der Hinsicht. Und ähm, es ist wichtig, dass wir in dieser Hinsicht wirklich den Jugendschutz priorisieren. Weil nur so können sich Leute eben auch auf die Kennzeichen verlassen. Genau. 
Genau, und dann haben wir noch eine Frage zu FC24, mein Lieblingsthema. Yes. <lacht> Maurice, magst du die Frage auch mit übernehmen oder soll ich die beantworten? Ah, mache ich, mach ich gerne. Äh, genau, da gab es äh, zwei Fragen. Äh, wurde es deshalb zum ersten Mal ab zwölf Jahren gesetzt, weil es erschienen ist nach der Umstellung innerhalb der USK oder liegt es am neuen Namen des Spiels? Also, nee, so leicht sind wir jetzt nicht zu behupsen, dass der neue Name des Spiels uns verwirrt. Wir wussten schon, dass es das nächste FIFA ist. Ähm, es ist ab zwölf, äh, also das war auch keine, keine einfache Diskussion natürlich, es ist ab zwölf Jahren äh, gesetzt worden, aufgrund der Tatsache, ich, ich kann das einfach mal jetzt äh, kurz hier mit raussuchen aus der Prüfdatenbank, damit ich hier auch für euch jetzt auch kein Blödsinn erzähle, aber wir haben da auch einen ganz tollen Artikel zugeschrieben, den wir auch gleich mal, glaube ich, hier verlinken können. Ähm, mhm. Das wird deutlich besser, ich, ich, ich poste einfach mal rein, das wird deutlich besser erklärt, als ich es hier wahrscheinlich jetzt schnell unterhopsen kann. Ähm, also, ähm, es gab, wie gesagt, durch die Novellierung des Jugendschutzgesetzes 2023 erstmals die Möglichkeit, begleitende Nutzungsfunktionalitäten äh, mit zu berücksichtigen. Käufe zum Beispiel oder auch äh, Sachen, die die Spielzeit verlängern sollen. Ähm, also Druck zum Vierspielen, sowas in diese Richtung. Das wurde bei FC festgestellt. Deswegen wurde gesagt, okay, aufgrund von Prüfteil A, also Inhalt, wenn ihr jetzt von sowas wie Gewalt zum Beispiel, ist es weiterhin eine Null. Prüfteil B aber, da sind jetzt die Inhaltsrisiken, das heißt sowas wie Käufe, da sehen wir ein höheres Risiko. Und dann ist diese Ab, äh, dieser, diese, ähm, dieser Vergleich äh, äh, angestoßen worden. Das heißt, okay, auf der einen Seite haben wir hier, sehen wir hier ein Risiko aufgrund von beispielsweise Käufen ähm, durch diesen Ultimate-Team-Modus, wo man eben diese Lootboxen kauft, wo halt SpielerInnen drin sind und das gibt erst die echte Spielvorteile. Es gibt also eine hohe Motivation, auch das zu machen zum Beispiel. Und auf der anderen Seite, auf der entlastenden Seite, aber wir würden jetzt zum Beispiel auch Zusatzhinweise auf die Packung draufdrucken und es gibt technische Vorsorgemaßnahmen, sowohl auf der Konsole also auf der, auf der Konsolenebene, auf der, auf der Hardware-Ebene, aber auch auf der Spielebene selbst. Also, wie gleicht sich das aus? Und da ist, äh, sind dann, ist das unabhängige Prüfgremium und die staatlichen VertreterInnen sind dann auf einer 12 gelandet, weil äh, gesagt worden ist, ja, okay, das, äh, da ist ein Risiko immer noch. Zum Beispiel, die 12 Risiko liegt auch zum Beispiel daran, dass ähm, äh, das ist ja auch, ist es eben FC, das heißt, es ist auch in einem hohen Diskurs. Das heißt, es gibt auch sehr viele YouTuber zum Beispiel, die das spielen. Aber auf der anderen Seite, und das ist jetzt, äh, das ist ganz, ganz spannend, ähm, FC, EA Sports FC, ich muss den Namen immer noch selber lernen, FIFA, ähm, ist zum Beispiel auf einer Spielebene so gesichert, dass wenn man online spielen möchte, braucht man einen EA-Account. Und dann wird man, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich bin 13 Jahre, ich würde gerne jetzt EA FC online spielen. Ich bin ja schon über 12 wird man gesagt, okay, wenn du 13 Jahre bist, dann hol jetzt bitte deinen Elternteil dazu, weil du musst jetzt dir einen Elternaccount erstellen. Elternaccount erstellen, Kinderaccount und dann muss quasi nach und nach freigegeben werden, darf ein Budget erstellt werden. Das heißt, die Vorsorgemaßnahmen sind tatsächlich ziemlich hoch. Es ist nicht so, dass Kinder bei FC quasi oder Eltern bei FC komplett allein gelassen werden. Äh, weder auf einer Konsolenebene, wo man Budgets einstellen kann, noch auf der Spielebene, wo man nochmal Budgets einstellen kann. Das geht so hoch tatsächlich, dass äh, gegebenenfalls äh, bei einigen Konsolen ist gerade der Fall ist, dass FC äh, für Kinder unter 16 Jahren äh, gar nicht im Online-Modus gespielt werden kann. Also das ist der Grund, warum es jetzt quasi, warum man sich da auf die 12 geeinigt hat, sage ich mal. Ich gehe jetzt gleich in die zweite Frage rein. Wieso ist das nämlich nur ab 12 und nicht 16 oder mehr? Ähm, ich ich versuche jetzt nicht zu weit auszuholen, aber das liegt unter anderem am äh, Prinzip der Teilhabe. Das ganze Jugendschutzrecht in Deutschland ist darauf ausgebaut, dass äh, Kinder das Recht haben, an kulturellen Strömungen und an kulturellen Sachen teil, äh, teilhaben zu dürfen. Das heißt, wir können nicht grundlos sagen, das finde ich aber doof, darf es nicht, sondern es muss begründet sein. Und wenn es das nicht ist, das heißt, wenn gesagt worden ist, ja, das Risiko ist, aber es über dem Recht der Teilhabe, dann nur dürfen wir sagen, okay, jetzt ist es ab 16 oder 18. Es gibt andere Spiele beispielsweise, die nicht so gesichert sind, ähm, die aufgrund von Lootbox und Handlungsdrangmechanik, sogenannte Gacha-Games zum Beispiel, sind da sehr berühmt für, ähm, da eine 16 bekommen haben. Äh, ich gebe einfach jetzt ein Beispiel rein, einfach weil es ein, ein wundervolles Beispiel ist. Guckt euch mal vielleicht auch links auf YouTube da an. Äh, Final Fantasy 7 Uh, Ever Crisis. 
das ist etwas, was mit ganz vielen Countdowns und Käufen und das Käufe sind auch der Kernpunkt des ganzen Spiels essentiell, ähm, was nur damit arbeitet. Und die haben eine 16 bekommen. Und äh, die Zusatzhinweise sind, soweit ich weiß, auch dann Druck zum vier spielen und erhöhte Kaufanreize. Das ist der Unterschied. Und die haben, die haben, keine, die haben keine Schutzmaßnahmen, die haben keine technischen Vorsorgemaßnahmen, keine Kinderaccounts, äh, keine Budgets in sich. Das ist quasi der Unterschied dahinter. Genau. Ich, ich hoffe, ich konnte das irgendwie, irgendwie um, um, umfassen. Ansonsten, wie gesagt, der Artikel, den ich da verlinkt habe, der erzählt es auch nochmal richtig super. Danke. Also, ich hoffe, man kann mich noch hören. Ja. Sehr gut. Ja. Äh, ja, das war sehr gut ausgeführt. Mir kam der Gedanke halt nur deswegen, weil ähm, wenn man mal in Foren oder irgendwo ähm, unterwegs ist, dann sind die Leute sehr oft sehr streng, natürlich gegen die USK. Das ist ein Thema, das mich schon seit sehr vielen Jahren verfolgt, ähm, weil ihr seid ja immer schuld, wenn Spiele zensiert werden. <lacht> Und ich bin durchaus mir dessen bewusst, dass das natürlich Quatsch ist. Also äh, ich glaube, viele wissen das inzwischen und äh, ich weiß es auch. Und dann war natürlich so ein Thema, gerade FIFA oder FC, wie auch immer, ähm, ist halt wegen diesen Lootboxen für, vielen, für viele Leute ja, ein rotes Tuch so ungefähr. Ne? Und ähm, ich glaube, nach der Logik aber, wie ich das verstanden habe, wie ihr das jetzt auch aufgeführt hattet, ähm, kommt einfach auch zum Tragen, also klar, die ganzen Schutzmaßnahmen, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil man braucht halt ein Konto. Und weil das halt ein Vollpreisspiel ist und das Spiel nicht nur aus diesem Modus besteht. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht würde man das noch anders gewichten, wenn das Spiel nur den Ultimate Team Modus hätte. Kann das sein? Ähm, Wäre wahrscheinlich der Fall, auch aufgrund der Tatsache, ähm, das ist jetzt wieder die andere Seite der Medaille, äh, unsere JSS Fauler sind, also Jugendschutzsachverständige, Entschuldigung, ich fange hier mit, mit Abkürzung an, sind natürlich, sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Das heißt, denen ist ja bewusst, Eltern kaufen ihrem Kind kein Vollpreisspiel und sagen, aber du darfst bloß die Hälfte davon spielen. Wir, das das WLAN-Kabel ziehen wir raus und verstecken es. <lacht> das, das ist natürlich auch vollkommen bewusst. Ansonsten könnte man ja auch so argumentieren, dass die Vorsorgemaßnahmen so umfangreich sind äh, und, und Kinder unter 16 dürfen ja, können das ja sowieso nicht spielen, wenn die Vorsorgemaßnahmen richtig benutzt werden. Da kann man es ja auch auf Null machen, richtig? Und genau um diesen Sachverhalt quasi auszubalancieren, ist es jetzt quasi bei einer 12 gelandet, weil 12-Jährige können schon viel besser. Spielzeiten selbst einschätzen, sind aufgrund des Taschengeldparagrafs auch in der Lage, leichte Sachen äh, zu kaufen und so. Deswegen sind wir bei der 12 gelandet. Aber äh, Roman, genau wie du sagst, ähm, wenn es nur den, den, den Online-Modus gibt, und da sind wir zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel, was ich hatte mit Final Fantasy VII Ever Crisis, das ist halt nur der Online-Modus, da geht es nur um Gacha und so weiter, äh, da würden wir wahrscheinlich woanders landen. Das sind aber, wie gesagt, das sind dann unter unseren unabhängigen Gremien, die das entscheiden und die staatlichen VertreterInnen davon, die das festlegen. Okay, da bin ich äh, tatsächlich sehr gespannt äh, bezüglich dem äh, vielleicht bald erscheinenden UFL, was ja letztens eine Beta hatte, also dieses äh, Free-to-Play-Fußballspiel, äh, ähm, was ja dann rauskommen wird, was, glaube ich, einen starken Fokus fast ausschließlich auf Online-Gaming haben wird. Mal gucken, <lacht> wie das dann beurteilt wird. Aber danke für die Ausführung. Sehr gerne. Ich hab noch Super, einen. vielen Dank. Ja, eine Dennis Frage habe ich noch, genau, zu dem Thema äh, Geräteabsicherung bei der Switch zum Beispiel habe ich das Problem, dass mein Sohn ist jetzt sieben Jahre alt, hat also noch keine eigene Switch und ähm, wenn ich Zeiten einstelle, gelten die für mich auch, weil ich kann die nur Konsolen einstellen. Wenn ich sage, Stunde maximal Spielzeit pro Tag und ich die aufbrauche, heißt zu ihnen, vorbei. <lacht> Tatsächlich ist das ein Problem, was wir, was wir öfter bekommen. Äh, dass einige Eltern einfach sagen, ich will keine technischen Vorsorgemaßnahmen einstellen, weil ich habe Angst, dann kann ich meine Spiele nicht mehr spielen. Das <lacht> passiert nicht selten. Ähm, das kann man super umgehen darüber. Ähm, äh, sie, äh, du, du kannst trotzdem ein, ein eigenes Profil für dein Kind anlegen und das mit einem Online-Konto, mit einem Kinderkonto für die Switch verknüpfen. Und mit der Nintendo Switch Companion App, da kannst du dann für dieses Profil alleine Zeiten einstellen. Also ich habe es von einem Jahr aus gehabt, da ging es nicht. Von einem Jahr war, ich konnte nur Konsolen einstellen, mehr nicht. Nicht, nicht genau, Profil durch, die, durch, durch die App wurde das jetzt erweitert. Das, das müsste jetzt mittlerweile gehen. Also okay, das, weil damals ging es nicht. Ich habe vom Jahr, okay, Mist geht nicht, dann lasse ich es bleiben. Wenn es nicht geht, dann besser, besser, ja. Weil damals ging es nicht. Ähm, also ich habe das selber noch mal probiert. Probiert es noch mal aus, sollte es nicht hm? gehen. Ich habe noch mal in meine E-Mail das rein. Schreib mir noch mal, dann telefonieren wir noch mal kurz. Aber ich habe das, glaube ich, bei mir richtig eingestellt. Zur Not leite ich dich damit durch. Das ist okay. Wie gesagt, von, von einem Jahr ging es nicht ungefähr, wo ich es noch getestet habe. Dann habe ich es ja. nicht mehr probiert, weil, weil noch was mir egal. Weil, okay, ich bin eh immer dabei, wenn er spielt. Deswegen bin ich quasi die Aufsicht, die die Uhr, die Uhr hat und mitzählt. Ähm, genau, aber also ich meine, es ist jetzt auch noch nicht super lange, aber es ist auch ein äh, interessanter Punkt, die USK, das wissen auch viele nicht, wir äh, sind auch daran beteiligt, wir zertifizieren auch Jugendschutzsysteme auf Konsolen. Und mhm. die Nintendo Switch wurde 
äh, zertifiziert. Das heißt, das ist ein wirksames Jugendschutzsystem, was nicht nur limitiert und so einsetzbar ist und so variabel ist, dass es quasi nicht abschreckend ist, für mehrere Leute die Konsole benutzen. Also das sollte okay. mittlerweile funktionieren. Okay, ich lasse es aus. Sag dir Bescheid. <lacht> Super. <lacht> Super. Gibt es noch Fragen? Ich hoffe, es war alles verständlich. Ihr, habt, ihr, ihr nehmt äh, geballtes Wissen mit und wisst Bescheid, was Lootbox, was Battle Passes, was Season Passes sind, was die, der Spieleratgeber NRW macht, was die USK macht. Fantastisch. Ansonsten <lacht> ist es tatsächlich auch aufgrund des der fortgeschrittenen Uhrzeit, wir haben schon neun, wir krapfen quasi knapp an der äh, neun Uhr Marke, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die Teilnahme und vielen Dank für die fantastischen, interessanten Fragen. Wie gesagt, es gibt äh, den äh, Elternabend auch als ähm, Aufzeichnung auf dem YouTube-Kanal der USK und auch auf der Webseite. Es gibt die digitale Pinnwand von uns äh, mit den gesammelten Informationen, mit den äh, Links äh, per Mail im Nachgang. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Linda, vielen, 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 vielen Dank für deinen Input und für deine Expertise und für deine Zeit. Und bitte, bitte macht vielleicht oder beantwortet äh, äh, uns die Fragen als letzten äh, Schritt der Umfrage. Gebt äh, uns euer Feedback, sagt Bescheid, äh, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was wir besser machen können, was ihr euch noch wünscht von uns. Genau. No. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Maurice, Linda, vielen Dank an alle Teilnehmenden. Vielen Dank auch euch und ich wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank, Danke. gleichfalls. Danke euch. <lacht>